আমরা আজকে যে বিষয় এখন অনেকেই জয়েন করছে আমরা আজকে আজকে আমাদের লজিকের সেকেন্ড ডে লজিকের যে ক্রাশ কোর্স শুরু হয়েছে আগামী চার মাস ধরে চলবে সেই ক্রাশ কোর্সের আজকে হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড ডে অলরেডি ফার্স্ট ডে এর ক্লাস আমাদের হয়ে গেছে এবং সেখানে আমরা প্রথমেই যে জায়গাটা নিয়ে আলোচনা করেছি হোয়াট ইজ লজিক কাকে যুক্তিবিজ্ঞান বলে কেন যুক্তিবিজ্ঞানের গ্রহণযোগ্য একটা সংজ্ঞা কি হতে পারে এবং সেখানে তাকে যে আমরা দুভাগে ভাগ করি একটা হচ্ছে অবরাহ যুক্তি এবং আর হচ্ছে আরোহ যুক্তি ঠিক আছে যুক্তি এবং অনুমান মধ্যে কি পার্থক্য এই এই বেসিক জায়গার কনসেপ্টটা টোটালি কিন্তু আমাদের আগের দিনের ক্লাসে ক্লিয়ার হয়ে গেছে হ্যাঁ কেউ কিছু বললে আমাকে চ্যাট বক্স আমি দেখিনি আজকের ক্লাসটা হ্যাঁ আজকের ক্লাসটা আমি ইউটিউবে দেব লাস্ট আর কোনো ক্লাস ইউটিউবে যাবে না পেট গ্রুপের কোনো ক্লাস আর ইউটিউবে যাবে না আজকের যে ক্লাসটা সেটাই লাস্ট ইউটিউবে যাবে এরপরে আমি ক্লাসগুলো আর দিতেও পারবো না ঠিক আছে যাই হোক আগের দিনের ক্লাসে কাকে যুক্তি বলে অবরাহ যুক্তি এবং আরোহ যুক্তির মধ্যে কি পার্থক্য যুক্তি এবং অনুমানের মধ্যে কি পার্থক্য এই ব্যাপারটা নিয়ে ইন ডিটেল আলোচনা করেছি আমাদের লজিকের যে ক্র্যাশ কোর্সটা সেটা যেহেতু শুধুমাত্র অবরাহ যুক্তিকে কভার করা আছে টোটালটাই অবরাহ যুক্তিকে কভার করছে এই জন্য কিন্তু আমাদের কিন্তু সরাসরি মূল ফোকাসটা হবে কিন্তু অবরাহ যুক্তি বা ডিডাকটিভ আর্গুমেন্টে হ্যাঁ এবার ডিডাকটিভ আর্গুমেন্ট কাকে বলে এই আর্গুমেন্টটা কোন কোন প্রপোজিশন দিয়ে তৈরি হয় বেসিক্যালি ডিডাকটিভ আর্গুমেন্টটা কোন কোন প্রপোজিশন নিয়ে আলোচনা করে যে জায়গাগুলো না জানলে আমরা ডিডাকটিভ আর্গুমেন্টকে বুঝতেই পারবো না সেই জায়গাগুলো আজকে আমরা আলোচনা করব এবং এটা আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই আজকে যে পার্টটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ক্যাটিগরিক্যাল প্রপোজিশন অ্যান্ড দেন হচ্ছে ক্যাটিগরিক্যাল সিলোজিজ এবং এইটা বোঝানোর পর ঠিক আছে এই যে আমরা বচনগুলোর শ্রেণীবিভাগ করব আজকে আমরা জানব কোনটাকে কোন বচন বলা হয় এবং এটা জানার পর এরপরে কিন্তু বাক্য এবং বচনের মধ্যে কি পার্থক্য এবং বাক্য থেকে কি করে বচনে তাকে কনভার্ট করা যায় এই বিষয়গুলো নিয়ে নেক্সট ক্লাসে আলোচনা হবে তাহলে শুরু করা যাক আজকের ক্লাসের আমার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে ক্যাটিগরিক্যাল প্রপোজিশন এবং বাংলায় যাকে কিন্তু বলা হয় নিরপেক্ষ বচন ক্যাটিগরিক্যাল প্রপোজিশন ঠিক আছে এই টার্মটা খুব ইম্পর্টেন্ট প্রপোজিশন কথাটার মানে হচ্ছে কিন্তু বচন ঠিক আছে আর বাক্যর ইংরাজি প্রপোজিশন কথাটার বাংলা হচ্ছে বচন এবং বাক্যের ইংলিশটা কিন্তু হচ্ছে সেন্টেন্স আগের দিনের ক্লাসে সেন্টেন্স অ্যান্ড প্রপোজিশনের মধ্যে যে পার্থক্য সেই পার্থক্য কিন্তু অলরেডি আমাদের ক্লিয়ার হয়ে গেছে তাহলে আজকের ক্লাসে প্রথমেই আমরা জানবো ক্যাটেগরিক্যাল প্রপোজিশন সম্পর্কে অর্থাৎ নিরপেক্ষ বচন সম্পর্কে কেন আমাদের নিরপেক্ষ বচন সম্পর্কে প্রথমেই জানতে হবে লজিকের ক্লাসের আগে এই কারণে যে এই যে আমরা ডিডাকটিভ আর্গুমেন্ট শিখবো আমরা যে অবরাহ যুক্তি শিখবো এই অবরাহ যুক্তির বেসটাই হচ্ছে কিন্তু তোমার এই ক্যাটেগরিক্যাল প্রপোজিশন বা নিরপেক্ষ বচন ঠিক আছে এবং এটা জানতে হলে প্রথমেই যে অবরাহ যুক্তির যে গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা হ্যাঁ অ্যারিস্টটাল স্বীকার করেছেন অ্যারিস্টটালিয়ান লজিকে বেসিক্যালি এই অবরাহ যুক্তি নিয়ে আলোচনা করা হয় সুতরাং প্রথমে এই জায়গাটাই আমি আসবো যে কাকে বলে অবরাহ যুক্তি জাস্ট একটা লাইনে ইংলিশে আমি লিখিয়ে দেব এবং সেটা আমি বুঝিয়ে দেব তাহলে একটু লিখে নাও কাকে বলে অবরাহ যুক্তি বা হোয়াট ইজ ডিডাকটিভ আর্গুমেন্ট আর্গুমেন্টকে আমরা দুভাগে ভাগ করেছি একটা ডিডাকটিভ আর একটা ইন্ডাকটিভ আজকের ক্লাসের আমাদের আলোচ্য বিষয় কিন্তু ইন্ডাকটিভ লজিক নয় আজকের ক্লাসের আলোচ্য বিষয় কিন্তু আমাদের ডিডাকটিভ লজিক ঠিক আছে তাহলে হোয়াট ইজ ডিডাকশন হোয়াট ইজ ডিডাকটিভ আর্গুমেন্ট ঠিক আছে কাকে বলে এই লাইনটা একটু লিখে নাও তারপর আমি সেটা বুঝিয়ে দিচ্ছি তোমাদের এ ডিডাকটিভ আর্গুমেন্ট ইজ ওয়ান A deductive argument is one whose premises are claimed, whose premises are claimed to provide conclusive grounds for the truth of its conclusion. 
আবার পুরো অবরাহ যুক্তি কাকে বলে বা হোয়াট ইজ ডিডাকটিভ আর্গুমেন্ট এই ডিডাকটিভ আর্গুমেন্টের সংজ্ঞাটা আমি আর একবার বলছি কারণ এই সংজ্ঞাটা ভালো করে জানলে এই সংজ্ঞা থেকে কিন্তু প্রচুর রকমের প্রশ্ন হতে পারে সুতরাং সংজ্ঞাটা কিন্তু প্রথমে ভালো করে বুঝে নিতে হবে যে এ ডিডাকটিভ আর্গুমেন্ট ইজ ওয়ান হুজ প্রেমিজেস আর ক্লেমড টু প্রোভাইড কনক্লুসিভ গ্রাউন্ডস ফর দ্য ট্রুথস অফ ইট কনক্লুশন ঠিক আছে এর মানে হচ্ছে অবরাহ যুক্তি হচ্ছে এমন যুক্তি যেখানে আশ্রয় বাক্য এবং সিদ্ধান্তের মধ্যে একটা অনিবার্য বা একটা প্রসক্তির সম্বন্ধ থাকে এবং যেখানে আশ্রয় বাক্যের সত্যতা থেকে সিদ্ধান্তের সত্যতা প্রতিপাদিত হয় হ্যাঁ এই ডিডাকটিভ আর্গুমেন্ট ইজ ওয়ান হুজ প্রেমিজেস আর ক্লেমড টু প্রোভাইড কনক্লুসিভ গ্রাউন্ড ফর দ্য ট্রুথ অফ ইটস কনক্লুশন সব সময় মনে রাখবে যে ডিডাকটিভ আর্গুমেন্ট বা অবরাহ যুক্তির আশ্রয় বাক্য থেকে সিদ্ধান্ত অনিবার্য ভাবে প্রতিপাদিত হয় এবং আশ্রয় বাক্যের সত্যতা থেকে সিদ্ধান্তের সত্যতা প্রতিপাদিত হয় যুক্তি মাত্রই সেটা আইদার ভ্যালিড হবে অর ইনভ্যালিড হবে এর বাইরে কিন্তু কিছু হতে পারে না এবং আগের দিনের ক্লাসে আমি আলোচনা করেছি যে কখন একটা ডিডাকটিভ আর্গুমেন্ট ভ্যালিড হয় আর কখন একটা ডিডাক তোমার এটা ভ্যালিড হচ্ছে অবরাহ যুক্তি ভ্যালিড হয় কিন্তু একমাত্র শর্ত যে শর্তে একটা অবরাহ যুক্তি ইনভ্যালিড হয়ে যায় ডিডাকটিভ আর্গুমেন্ট ইনভ্যালিড হয় সেটা হচ্ছে কিন্তু প্রেমিজেস আর ট্রু অ্যান্ড দ্য কনক্লুশন ইজ ফলস এটা কিন্তু জেনে রাখা দরকার তোমাদের নেটের জন্য বা এস এল জন্য বা গ্রাজুয়েশন যারা পড়ছো তাদের জন্য কিন্তু এই জায়গাটা জানা খুব প্রয়োজন এবং এই ডিডাকটিভ আর্গুমেন্ট প্রথম কিন্তু কোন জায়গায় আলোচনা হয়েছিল আমাদের ক্লাসিক্যাল লজিকে কিন্তু এই জায়গাটা আগে আলোচনা হয়েছিল ঠিক আছে ক্লাসিক্যাল লজিকে অর্থাৎ ক্লাসিক্যাল লজিক কাকে বলে ক্লাসিক্যাল লজিক হচ্ছে অ্যারিস্টটালিয়ান লজিক অর্থাৎ অ্যারিস্টটাল মানে বুঝতে পারছো যারা আমার কাছে ফিলোজফির ক্লাস করেছো তোমরা নিশ্চয়ই এই টাইম ফ্রেমটা এখনই বুঝতে পারছো অ্যারিস্টটাল মানেটা কি ঠিক আছে ওয়েস্টার্ন ফিলোজফি শুরুই হয়েছে আধুনিক ওয়েস্টার্ন ফিলোজফার্স হচ্ছে তোমার ডেকার্ট থেকে শুরু হয়েছে এবং তার প্রাচীন তার পূর্বে এনশিয়ান গ্রিক ফিলোজফির মধ্যে একজন দার্শনিক হচ্ছেন কিন্তু অ্যারিস্টটাল এবং তিনি তার রিজনিং সংক্রান্ত বক্তব্য হ্যাঁ তিনি তার যুক্তিবিজ্ঞান বা তিনি তার রিজনিং সংক্রান্ত বক্তব্য অর্থাৎ লজিক্যাল যে থট তিনি যে বইতে লিখে রেখে গেছেন সেটা হচ্ছে কিন্তু অর্গানান হ্যাঁ এই বইটার নাম হচ্ছে অর্গান আমাদের ফিলোজফি স্টুডেন্টদের জন্য এটা খুব ইম্পর্টেন্ট জানা যে লজিকে লজিকের বিষয়টা অ্যারিস্টটালিয়ান লজিক এটা আমরা সবাই জানি কিন্তু অ্যারিস্টটালের কোন পুস্তকে এই জায়গাটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে হ্যাঁ এবং সেটা হচ্ছে কিন্তু অর্গান এবং অ্যারিস্টটাল নিজে দেখো অ্যারিস্টটাল একজন প্লেটোর শিষ্য ছিলেন পরবর্তীকালে তিনি আলেকজান্ডারের শিক্ষক ছিলেন এবং তার পরবর্তীকালে তার মৃত্যুর পর তার শিষ্যরা তার মৃত্যুর পর তার শিষ্যরা অ্যারিস্টটালিয়ান যে রিজনিং সংক্রান্ত যে থট হ্যাঁ যুক্তি সম্পর্কে অ্যারিস্টটালের যে থট সেই থটটা যে বইতে লিখে রেখে গেছে সে যে বইতে প্রকাশিত হয়েছে পরবর্তীকালে সেই বইটার নাম হচ্ছে অর্গানার ঠিক আছে এবং কেন আমি এই বিষয়টা এখানে আলোচনা করলাম তার বড় কারণ হচ্ছে অ্যারিস্টটাল তার ক্লাসিক্যাল লজিকে প্রথম কিন্তু এরকম ডিডাকটিভ আর্গুমেন্ট নিয়ে আলোচনা করেছেন তাহলে এই ডিডাকটিভ আর্গুমেন্ট কাকে বলে ক্লিয়ার অবরাহ যুক্তি কাকে বলে হ্যাঁ অবরাহ যুক্তি বৈধ বা অবৈধ হতে পারে এভরি ডিডাকটিভ আর্গুমেন্ট ইজ আইদার ভ্যালিড অর ইনভ্যালিড এটা কিন্তু আমরা প্রাচীন গ্রিক ফিলোজফি অর্থাৎ তোমার অ্যারিস্টটালিয়ান লজিকে কিন্তু আমরা প্রথম পাই এবং তার পরবর্তীকালে ঠিক আছে তার পরবর্তীকালে মডার্ন সিম্বলিক লজিক চলে আসে 
প্রথম হচ্ছে অ্যারিস্টোটালিয়ান লজিক লজিক কে যদি আমরা দু ভাগে ভাগ করে দিই প্রিভিয়াস হচ্ছে অ্যারিস্টোটালিয়ান লজিক যাকে আমরা বলি ক্লাসিক্যাল লজিক এবং তার পরবর্তীকালে যে লজিকের পোর্শনটা চলে আসে সেটা হচ্ছে মডার্ন সিম্বলিক লজিক ঠিক আছে এবং আগের দিন কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করছিলে আমি আবার খুব ক্লিয়ার করে বলে দিচ্ছি হ্যাঁ যে আমি কিন্তু বই থেকে পড়াচ্ছি আমি কোনো নোটস বা মেটেরিয়াল ইউজ করি না আমি বই থেকে পড়াই এবং আমার বইটা হচ্ছে কিন্তু তোমার আই এম কপির যে বইটা রয়েছে ইন্ট্রোডাকশন টু লজিক আমি আফটার ক্লাস আমি এর মেটেরিয়াল এর পিডিএফ আমি তোমাদের শেয়ার করে দেবো বইটার পিডিএফ আমার কোনো মেটেরিয়াল নেই বইটার যে পিডিএফ আমি তোমাদের শেয়ার করে দেবো তোমরা কিন্তু বইটা থেকে খুব ভালো মতো দেখে নিতে পারবে ঠিক আছে তো এই পেজ থেকে পড়াচ্ছে এইটা আমি ওয়ান এইটি ওয়ান পেজ থেকে পড়াচ্ছি পূর্ণশ্রী ওয়ান এইটি ওয়ান ওয়ান এইটি ওয়ান পেজটাই আছে ক্যাটিগরিক্যাল প্রপোজিশন অর্থাৎ নিরপেক্ষ বচন কিন্তু নিরপেক্ষ বচনকে আলোচনা করতে গেলে আমাকে প্রথমেই এই যে ডিডাকটিভ আর্গুমেন্টের পোর্শনটা খুব ভালো করে শুনতে হবে বা বুঝতে হবে ঠিক আছে তাহলে লজিককে যদি আমরা দুভাগে একদিন আগের দিন কেউ প্রশ্ন করলে মেহবুব প্রশ্ন করলে বা কেউ একজন প্রশ্ন করলে আই এম কপির বইতে কি ম্যাম মডার্ন যে সিম্বলিক লজিক এই পার্টটা কি আমি পাবো অবশ্যই পাবে আই এম কপির যে ইন্ট্রোডাকশন টু লজিক যে বেসিক যে বইটা আমাদের গ্রাজুয়েশনে পড়ানো হয় ঠিক আছে এইখানে দুটো পার্টি রয়েছে এখানে অ্যারিস্টোটালিয়ান লজিকও যেমন রয়েছে তার সাথে সাথে কিন্তু মডার্ন সিম্বলিক লজিকও রয়েছে এবং এখানে মনে হয় ফাইভ সিক্স অ্যান্ড সেভেন যে চ্যাপ্টার এই চ্যাপ্টারে অ্যারিস্টোটালিয়ান লজিক আলোচনা আছে আর এইট নাইন্থ অ্যান্ড টেন্থ চ্যাপ্টারে কিন্তু সিম্বলিক লজিক নিয়ে আলোচনা আছে পরবর্তীকালে যে লজিকটা হ্যাঁ বলো আপনি সিম্বলিক লজিকটা আমাদের করাবেন পুরোটা না সবটাই কি করানো সম্ভব একটা লজিক আমি ভাবছি বলুমি যে আমি কত তা কিভাবে শেষ করব এত ডিটেল লজিকটা পড়াতে গেলে যতটুকু লাগবে একটু করিয়ে দিলেই হবে তোমার নেট সেট লাগবে বাকিরা তো এখানে নেট সেট দিচ্ছে না বাকিরা অনেকেই দিচ্ছে না ঠিক আছে আমি আমি চেষ্টা করবো জানি না সেই রকম না আমি ঠিক আছে আমার তো কোয়ান্টিফিকেশন এগুলো তোমার ক্লাসিক্যাল লজিকে কিন্তু আমরা প্রথমে ডিডাকটিভ আর্গুমেন্টের কথা জানতে পারি যেটা অ্যারিস্টোটালিয়া অ্যারিস্টোটাল এখন নয় ধরো সেই কোন প্রাচীন যুগে তুমি ভাবতে পারো কতটা আধুনিক মনস্ক মানুষ ছিলেন যে তখনকার দিনে লজিক বা রিজনিং সংক্রান্ত চিন্তা ভাবনা কিন্তু তার মাথাতে এসেছিল অ্যারিস্টোটেলের মাথাতে ঠিক আছে তো তখন থেকেই কিন্তু এই ডিডাকটিভ আর্গুমেন্ট বা অবরাহ যুক্তি যেটা ধরো আমরা হাজার হাজার বছর পরে ধরো আমরা ছাত্র ছাত্রীরা পড়ছি এবং সেটার কিন্তু প্রতিষ্ঠাতা অ্যারিস্টোটেল সেটা কোন আমলে তুমি এটা ভেবে দেখো ঠিক আছে আমরা এগুলো কখনো ভেবে দেখি না এই টাইম ফ্রেমটা হ্যাঁ যে কত প্রাচীন হ্যাঁ এবং আমরা বুঝতে পারি না যাই হোক কেন এই বিষয়টা আলোচনা করতে হলো যে অ্যারিস্টোটালের যে লজিকটা অ্যারিস্টোটালিয়ান স্টাডি অফ লজিক ইজ মেনলি বেসড অন ডিডাকশন ঠিক আছে অ্যারিস্টোটালিয়ান লজিক যে জায়গার ওপর বেস করে দাঁড়িয়ে আছে সেটা হচ্ছে কিন্তু তোমার ডিডাকটিভ আর্গুমেন্ট বা ডিডাকশন অবরাহ যুক্তির ওপরে কিন্তু তার হচ্ছে লজিকটা বেস করে দাঁড়িয়ে আছে অ্যারিস্টোটালিয়ান লজিকটা আমি কিন্তু নব্য যুক্তি বিজ্ঞানে আসছি না বা সিম্বলিক লজিকে আসছি না আমি কিন্তু অ্যারিস্টোটালিয়ান লজিকে বলছি হ্যাঁ এবং এই ডিডাকটিভ আর্গুমেন্ট এবং এই ডিডাকটিভ আর্গুমেন্ট একটা স্পেশাল কাইন্ড অফ প্রপোজিশন নিয়ে আলোচনা করে যার বাইরে আর আদার্স আর কোনো প্রপোজিশন হতে পারে না তাকে কিন্তু বলা হয় ক্যাটিগরিক্যাল প্রপোজিশন ক্যাটিগরিক্যাল প্রপোজিশন না জানলে তুমি ডিডাকটিভ আর্গুমেন্ট কোনোদিনই জানতে পারবে না কোনোদিনই তুমি বুঝতে পারবে না ডিডাকটিভ আর্গুমেন্টকে ভালো করে জানতে হলে ক্যাটিগরিক্যাল প্রপোজিশনকে কিন্তু ভালো করে জানতে হবে ঠিক আছে তাহলে এখানে দুটো শব্দ আছে একটা হচ্ছে ক্যাটিগরিক্যাল আর একটা হচ্ছে প্রপোজিশন প্রপোজিশন কথাটার বাংলা মানে তো হচ্ছে বচন আর ক্যাটিগরি ক্যাটিগরি এই শব্দটার মানে কি ঠিক আছে ক্যাটিগরি কে আমাকে বলবে যে হোয়াট ইজ কল ক্যাটিগরি বা সবাই চুপ করে গেলে আগে কিন্তু আমার এই ক্লাস করানো হয়েছে নিরপেক্ষ নিরপেক্ষতা কখনো না ম্যাম ম্যাম নিরপেক্ষ ক্যাটিগরিক্যাল প্রপোজিশন দেখো তোমরা নিজেরা ভুলে গেছো আমি দুদিন আগে কিন্তু পেপার ওয়ানের গ্রুপে এক মাস আগে এই ক্লাসটা করিয়েছি আমি ভাবলাম যে তোমরাই এটার উত্তর করতে পারবে ঠিক আছে এক মাস আগে কিন্তু এই ক্লাসটা করানো হয়েছে পেপার ওয়ানের গ্রুপে ঠিক আছে আচ্ছা যাই হোক ভুলে গেছো আবার বলছি 
কেন একে ক্যাটাগরিক্যাল প্রপোজিশন বলা হয় বিকজ দিস প্রপোজিশনস আর অ্যাবাউট ক্যাটাগরিজ অর ক্লাসেস কারণ এই প্রপোজিশন গুলো সবগুলোই কোন একটা নির্দিষ্ট ক্যাটাগরি বা ক্লাস নিয়ে আলোচনা করে যেহেতু এখানে কোন ক্লাস বা ক্যাটিগরি নিয়ে আলোচনা করা হয় এই প্রপোজিশন গুলোতে বা এই বচন গুলোতে দ্যাটস ওয়াই একে কিন্তু ক্যাটিগরিক্যাল প্রপোজিশন বলা হয় ক্লিয়ার ক্যাটিগরি ক্যাটিগরি কথাটার মানে হচ্ছে ক্লাসেস একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক শ্রেণী নিয়ে আলোচনা করে ঠিক আছে কেন শ্রেণী নিয়ে আলোচনা করে কিভাবে শ্রেণী নিয়ে আলোচনা করে আমি সেটা আমি বলবো তোমাদের ঠিক আছে তাহলে আমি এখানে কি বললাম টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ক্লাসিক্যাল থিওরি অফ ডিডাকশন উই মাস্ট বিগিন উইথ আ ভেরি কেয়ারফুল অ্যানালিসিস অফ দিস প্রপোজিশন হুইচ আর দ্য বিল্ডিং ব্লক ব্লকস অফ দ্যাট থিওরি অর্থাৎ ক্যাটিগরিক্যাল প্রপোজিশন হচ্ছে কিন্তু বিল্ডিং ব্লকস অফ ডিডাকটিভ আর্গুমেন্ট ক্যাটিগরিক্যাল প্রপোজিশন ছাড়া এই ডিডাকটিভ আর্গুমেন্ট বোঝা কখনোই সম্ভব না এই জন্য এই ক্যাটিগরিক্যাল প্রপোজিশন গুলোকে কিন্তু খুব ভালো করে বুঝতে হবে ঠিক আছে এরপরে আমি সরাসরি এসে ঢুকে যাচ্ছি এই ক্যাটিগরিক্যাল প্রপোজিশন গুলোর মধ্যে ক্যাটিগরি ক্যাটিগরি কথাটার মানে হচ্ছে শ্রেণী কিরকম কেন আমি এখানে শ্রেণীর কথা বলছি সেটা তোমাকে আগে বুঝতে হবে ঠিক আছে যেমন আমি আগের দিনই আলোচনা করেছি যে যে কোনো প্রপোজিশন বা যে কোনো বচনে চারটে অংশ থাকে আগের দিনই বলেছি ফার্স্ট হচ্ছে কোয়ান্টিফায়ার দেন হচ্ছে কিন্তু সাবজেক্ট দেন হচ্ছে পপুলা অ্যান্ড দেন হচ্ছে প্রেডিকেট যে কোনো প্রপোজিশনে বাক্যতে নয় কিন্তু সেন্টেন্সে নয় কিন্তু প্রপোজিশনে কিন্তু আমাদের চারটে অংশ থাকে প্রথমেই কোয়ান্টিফায়ার থাকে তোমরা সবাই জানো যারা বচনকে ভালো করে জানো তারা জানো প্রথমেই কোয়ান্টিফায়ার দেন সাবজেক্ট তারপর ওইখানে প্রেডিকেট আছে অ্যান্ড সাবজেক্ট প্রেডিকেটের মাঝখানে আছে হচ্ছে কপুলা বা সংযোজক বলা হয় ঠিক আছে এবং এখানে কিন্তু যে কোনো প্রপোজিশনে যেমন চারটে অংশ থাকে তেমনি ভাবে কিন্তু যে কোনো প্রপোজিশনে দুটো ক্লাসকে রিপ্রেজেন্ট করা হয় সব সময় সব সময় দুটো ক্লাসকে রিপ্রেজেন্ট করা হয় যে কোনো প্রপোজিশনে ঠিক আছে এবং সেই দুটো ক্লাস কি কি একটা হচ্ছে সাবজেক্ট ক্লাস আর একটা হচ্ছে প্রেডিকেট ক্লাস ক্লাস হচ্ছে দুটো কেন আমি বারবার করে বলছি কেন একে ক্যাটিগরিক্যাল প্রপোজিশন বলা হচ্ছে এই ক্যাটিগরি মানে হচ্ছে ক্লাস ক্লিয়ার এবং ক্লাস হচ্ছে যে কোনো প্রপোজিশনে দুটোই চারটে ক্লাস নয় কিন্তু ক্লাস হচ্ছে দুটো একটা হচ্ছে সাবজেক্ট ক্লাস এবং আর একটা হচ্ছে কিন্তু প্রেডিকেট ক্লাস তোমরা যারা খাতায় নোট ডাউন করছো ভালো করে কিন্তু নোট ডাউন করে নাও আমি যদি তোমাকে বলি আমি একদম বইয়ের উদাহরণ থেকে আচ্ছা আমি খুব সিম্পল উদাহরণ থেকে বলছি ঠিক আছে যেটা আমাদের সবাই জানে অল মেন আর মটাল ঠিক আছে এখানে অল মেন আর মটাল এই কথাটার মানে হচ্ছে সকল মানুষ হয় মরণশীল ঠিক আছে তাহলে আমি কি বললাম এই বচনে চারটে অংশ আছে সকলটা হচ্ছে কোয়ান্টিফায়ার মানুষটা হচ্ছে কিন্তু সাবজেক্ট হয়টা হচ্ছে কিন্তু পপুলা আর মরণশীলটা হচ্ছে কিন্তু প্রেডিকেট ঠিক আছে কিন্তু এখানে কিন্তু এই বচনটাই কিন্তু দুটো ক্লাস আছে সুতরাং এই বচনটাই নয় সমস্ত বচনেই কিন্তু দুটো ক্লাস আছে একটা হচ্ছে সাবজেক্ট ক্লাস এবং আর একটা হচ্ছে কিন্তু প্রেডিকেট ক্লাস এখানে সাবজেক্ট ক্লাস হচ্ছে মানুষ আর একটা হচ্ছে প্রেডিকেট ক্লাস আর যে বচনে ক্লাস নিয়ে আলোচনা করা হয় তাকে কিন্তু বলা হয় ক্যাটিগরিক্যাল প্রপোজিশন আর যে কোনো প্রপোজিশনে যে কোনো ক্যাটিগরিক্যাল প্রপোজিশনে যে কোনো প্রপোজিশন আমি বলবো না কথাটা বললে ভুল বলা হয় যে কোনো ক্যাটিগরিক্যাল প্রপোজিশনে দুটো ক্লাস থাকে একটা হচ্ছে সাবজেক্ট ক্লাস আর একটা হচ্ছে প্রেডিকেট ক্লাস ঠিক আছে এবং হয় বা নয় এই যে সাবজেক্ট অ্যান্ড প্রেডিকেটের মাঝখানে যে কপুলা আছে বা সংযোজক আছে হ্যাঁ এই সংযোজকের কাজ কি এই দুটো শ্রেণীর মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ করা মাঝখানে সকল মানুষ হয় মরণশীল এই যে মানুষ এবং মরণশীলের মাঝখানে যে হয় শব্দটা আছে মাঝখানে হয় শব্দটা আছে এই হয় শব্দটা দিয়ে কি রিপ্রেজেন্ট করা হচ্ছে বলতো এই হয় শব্দটা দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা হচ্ছে এই সাবজেক্ট অ্যান্ড প্রেডিকেটের মধ্যে সম্পর্ক কিরকম সম্পর্ক সম্পর্কটা এই রকম যে যত মানুষ আছে সকল মানুষ হয় মরণশীল এটা বলতে গেলে কি রিপ্রেজেন্ট করছে ব্যাপারটা যে যত মানুষ আছে তারা কিন্তু মরণশীল শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ ক্যাটিগরিক্যাল প্রপোজিশনের দুটো ক্লাসের মধ্যে দুটো ক্লাসের মধ্যে অন্তর্ভুক্তি বা বিযুক্তি এই জায়গাটাকে কিন্তু প্রকাশ করা হয় ক্যাটিগরিক্যাল প্রপোজিশনে ক্যাটিগরিক্যাল প্রপোজিশনে শুধু ক্লাসের কথা বলা হয় না 
এই যে দুটো ক্লাস আছে একটা সাবজেক্ট ক্লাস আর একটা হচ্ছে প্রেডিকেট ক্লাস অর্থাৎ সাবজেক্ট ক্লাস প্রেডিকেট ক্লাস এর অন্তর্ভুক্ত কিনা নাকি সাবজেক্ট ক্লাস প্রেডিকেট ক্লাস এর মধ্যে সামান্যতম অন্তর্ভুক্ত নাহলে এটা হতে পারে যে সাবজেক্ট ক্লাস আর প্রেডিকেট ক্লাস এর মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই যেমন আই এম কবির বই থেকে আমি একটা উদাহরণ বলছি নো অ্যাথলেটস আর ভেজিটেরিয়ান এটা পেজ নাম্বার ওয়ান এইটি টু নো অ্যাথলেটস আর ভেজিটেরিয়ান ঠিক আছে কোনো অ্যাথলেটি ভেজিটেরিয়ান নয় হ্যাঁ কোনো অ্যাথলেটি ভেজিটেরিয়ান নয় এইখানে এ দেখো অ্যাথলেটটা হচ্ছে কিন্তু আমাদের সাবজেক্ট ক্লাস ঠিক আছে দুটো ক্লাস একটা হচ্ছে অ্যাথলেট এর শ্রেণী একটা ঠিক আছে যারা অ্যাথলেটিক্স খেলে তাদের একটা শ্রেণী হচ্ছে অ্যাথলেটস আর আর একটা হচ্ছে ভেজিটেরিয়ান হ্যাঁ যা যাকে বলা হয় শাকাহারি ঠিক আছে এবং বলা হচ্ছে নো অ্যাথলেটস আর ভেজিটেরিয়ান এই অ্যাথলেটস অ্যান্ড ভেজিটেরিয়ান এর মাঝখানে আর আছে আর তার আগে নো আছে অর্থাৎ কোনো অ্যাথলেটসই ভেজিটেরিয়ান নয় এর মানেটা হচ্ছে তাই কোনো অ্যাথলেটসই ভেজিটেরিয়ান নয় অর্থাৎ এর মানেটা হচ্ছে সাবজেক্ট ক্লাস আর প্রেডিকেট ক্লাসের মধ্যে কোন রকম কোন সম্পর্ক নেই এই সাবজেক্ট ক্লাস প্রেডিকেট ক্লাসের বহির্ভূত অন্তর্ভুক্ত নয় সাবজেক্ট ক্লাস প্রেডিকেট ক্লাসের বহির্ভূত এই দুটো শ্রেণীর মধ্যে কোন রকম কোন সম্পর্ক নেই অর্থাৎ কোন একটা মানুষ যদি অ্যাথলেট হয় তাহলে সে কিন্তু কখনো ভেজিটেরিয়ান বা সে কিন্তু কখনো শাকাহারি হতে পারবে না ঠিক সেম ভাবে আর একটা উদাহরণ দিয়েছে অল ফুটবল প্লেয়ার্স আর অ্যাথলেটস অল ফুটবল প্লেয়ার্স আর অ্যাথলেটস হ্যাঁ নিরপেক্ষ বছনে আমরা বলি বাংলার সবর নাম কিন্তু ক্যাটেগরি শব্দটা বেসিক্যালি এসছে শ্রেণী থেকে ঠিক আছে শ্রেণী টার্মটা থেকে শ্রেণী মানে হচ্ছে এই যে শ্রেণীকে রিপ্রেজেন্ট করা যেমন আমি আর একটা উদাহরণ বলছি যে অল ফুটবল প্লেয়ার্স আর অ্যাথলেটস এখানে ফুটবল প্লেয়ার্সটা হচ্ছে সাবজেক্ট আর অ্যাথলেটসটা হচ্ছে কিন্তু প্রেডিকেট ক্লিয়ার সাবজেক্ট ক্লাস আর এটা হচ্ছে প্রেডিকেট ক্লাস কিন্তু এই বছরে তুমি লক্ষ্য করে দেখো যে ফুটবল প্লেয়ার্স পুরোটাই কিন্তু অ্যাথলেটস গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত কেন এখানে বলা হচ্ছে যে অল ফুটবল প্লেয়ার্স আর অ্যাথলেটস বলাই হচ্ছে যে সকল ফুটবল প্লেয়ারই কিন্তু অ্যাথলেট এর মানেটা হচ্ছে তাই যে এই সাবজেক্ট ক্লাসটা টোটালি প্রেডিকেট ক্লাসের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত তাহলে একটা ক্যাটেগরিক্যাল প্রপোজিশনে যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয় এই যে দুটো ক্লাসের মধ্যে সম্পর্ক নিরূপণ করা হয় সেই জন্য ইংরাজিতে বলা হয় সাচ প্রপোজিশন অ্যাফার্ম অর ডিনাই দ্যাট সাম ক্লাস এস ইজ ইনক্লুডেড ইন দ্য সাম ক্লাস অফ পি এস মানে হচ্ছে সাবজেক্ট আর পি মানে হচ্ছে প্রেডিকেট অর্থাৎ সাবজেক্ট প্রেডিকেটের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারিত হয় অ্যাফার্ম করা হয় তাদের সম্পর্কটাকে না হলে তাদের সম্পর্কটাকে ডিনাই করা হয় হ্যাঁ নো অ্যাথলেটস আর ভেজিটেরিয়ান এখানে সম্পর্কটাকে ডিনাই করা হচ্ছে আবার যখন বলছে যে অল ফুটবল প্লেয়ার্স আর অ্যাথলেটস তখন কিন্তু সমস্ত ফুটবল প্লেয়াররাই যে অ্যাথলেটের অন্তর্ভুক্ত এই সম্বন্ধটাকে এখানে কিন্তু অ্যাফার্ম করা হচ্ছে এই জন্য একে কিন্তু ক্যাটেগরিক্যাল প্রপোজিশন বলা হয় এটা জানা দরকার যে একে কেন ক্যাটেগরিক্যাল প্রপোজিশন বলা হয় যদি নেট সেটে যাই বলো না কেন যে পরীক্ষাতেই বলো না কেন একটু ঘুরিয়ে দেয় হ্যাঁ উত্তরগুলো করা যেমন ডিফিকাল্ট হয়ে যায় আগের দিন তোমরা বলছিলে যে ম্যাম লজিকের এত এত প্রশ্ন এসছে আমি উত্তর করতে পারছি না এত ঘুরিয়ে দিয়েছে ব্যাপারগুলো ঘুরিয়ে এটা না কনসেপ্ট যদি তোমার ঠিকঠাক মতো ক্লিয়ার থাকে তাহলে কিন্তু তুমি এটা বুঝতে তোমার কোনো অসুবিধা হবে না ঠিক আছে সেই জন্য বলছে যে দিস ভেরিয়াস রিলেশনশিপ এই রিলেশনশিপটা কার মধ্যে এই রিলেশনশিপটা কিন্তু সাবজেক্ট ক্লাস আর প্রেডিকেট ক্লাসের মধ্যে দিস ভেরিয়াস রিলেশনশিপ বিটুইন ক্লাসেস আর অ্যাফার্মড অর ডিনাইড বাই ক্যাটেগরিক্যাল প্রপোজিশন ক্যাটেগরিক্যাল প্রপোজিশনে এই দুটো শ্রেণীর মধ্যে সম্বন্ধটাকে হয় অ্যাফার্ম করা হয় নয় ডিনাই করা হয় এর বাইরে কিন্তু ক্যাটেগরিক্যাল প্রপোজিশনে আর কিছুই করা হয় না বলো এইটুকু জায়গার মধ্যে কারোর কোন রকম কোন অসুবিধা আছে নাকি বলো আশা করি অসুবিধা থাকবে না আর অনেকেই ধরো আগে ক্লাসটা একবার করেও এসেছ চলো তাহলে হ্যাঁ বলো ম্যাম একটু ইংলিশটা বলবেন ইংলিশটা দিস ভেরিয়াস রিলেশনশিপ বিটুইন ক্লাসেস দিস ভেরিয়াস রিলেশনশিপ ইন বিটুইন ক্লাসেস चारोजिशन कथा बोला देर आर 
फोर टाइप ऑफ स्टैंडार्ड फर्म अब कैटेगरिकल प्रपोजिशन अर्थात चार प्रकार क्योंकि कैटेगरिकल प्रपोजिशन कथा बोला हम बार बार कैटेगरिकल प्रपोजिशन कथा सिलोजिजम मध्य आस अर्थात निरपेक्ष बचन नहीं आलोचना करी डिडक्टिव आर्गुमेंट आलोचना करते गिडक्टेक्ष बचन नहीं आलोचना करते ही कारण निरपेक्ष बचन आलोचना ना कर लेरपेक्ष न्याय अर्थात कैटेगरिकल सिलोजिजम जैगा कई बुझब ना ठीक है तो हमें एलोच्य विषय हे अरिस्टलियन लजिके जे चार प्रकार निरपेक्ष बचन कथा बला है स्टैंडार्ड फर्म अब कैटेगरिकल प्रपोजिशन एंड दे and they are a e i and o amra shobai jani they are a e i and o char prokar proposition prothom proposition hocche a proposition second proposition hocche e proposition third proposition hocche i proposition and fourth proposition hocche kintu o proposition char prokar proposition niye kintu aristotelian logic e alochona kora hoy बचन के पुरान स्टूडेंट मन कर लेखार दरकार नहीं नतून स्टूडेंट जरा आज क्योंकि अवश्य खत डाउन करो ठीक है ए प्रपोजिशन हमार्सल एफार्मेटिव प्रपोजिशन इ प्रपोजिशन हमार्सल नेगेटिव प्रपोजिशन आई प्रपोजिशन हमार्टिकार एफार्मेटिव प्रपोजिशन एंड ओ प्रपोजिशन हमार्टिकार नेगेटिव प्रपोजिशन यूनिवार्सल एफार्मेटिव और सामान्य सदर्थक बचन एट ए बचन सामान्य नगर्थक बचन एट इ बचन विशेष सदर्थक बचन अर्थात पार्टिकुलार एफार्मेटिव प्रपोजिशन एट आई प्रपोजिशन कैटेगरिकल प्रपोजिशन निरपेक्ष बचन एवं चारटे बचने कई उद्देश्य पद और विधेय पदर मध्य अंतर्भुक्त सम्पर्क आजुक्त सम्पर्क आता कई चार धरण प्रपोजिशन क्या जाए फार्ष्ट अफ अल जो चले आसि ए प्रपोजिशन ए प्रपोजिशन संज्ञाटाई हे ए प्रपोजिशन तो यूनिवार्सल एफार्मेटिव प्रपोजिशन अर्थात सामान्य सदर्थक बचन एवं बचने संज्ञाटाई हे एवरी मेम्बर अब द फार्स क्लस इज अलसो अ मेम्बर अब द सेकेंड क्लस एट्च मेन जैगा मेन जैगा एवरी मेम्बर अब द फार्स क्लस इज अलसो अ मेम्बर अब द सेकेंड क्लस फार्स्ट क्लस सबजेक्ट क्लस कथा बला तुम्हारे सेकेंड क्लस प्रेडिकेट क्लस कथा बला बला हलो एवरी मेम्बर अब द फार्स क्लस इज अलसो अ मेम्बर अब द सेकेंड क्लस अर्थात ए प्रपोजिशन सबजेक्ट पद जो थे उद्देश्य पद जो थे से पुरोपुर भाव विधेय पदर मध्य अंतर्भुक्त सम्पर्क प्रकाश कर बांगल् बोल त रिजनिंग जो नेटे प्रश्न आसते ठीक है बचने उद्देश्य पद विधेय पदर मध्य अंतर्भुक्त अंतर्भुक्त सम्बन्ध प्रकाश कर पद उद्देश्य पदर मध्य अंतर्भुक्त सम्बन्ध क्या प्रकाश करना ठीक है एवरी मेम्बर अब द फार्स क्लस इज अलसो अ मेम्बर अब द सेकेंड क्लस बुझे ना क्यों 
ঠিক আছে অল এস এস পি এইটা হচ্ছে কিন্তু ফর্ম এবং এই জায়গায় তুমি যে কোনো কিছু বসিয়ে দাও না কেন যে কোনো শব্দ এখানে বসিয়ে দাও না কেন সেটা কিন্তু এ প্রপোজিশনে চলে যাবে আর আরেকটা কথা মাথায় রাখবে এই ক্যাটিগো আমরা তো অবরাহ যুক্তি নিয়ে আলোচনা করছি এই যুক্তিতে কিন্তু কখনো বাস্তবতার দিকে খেয়াল রাখা হয় না এই যুক্তিতে সবসময় কিন্তু আকারগত বৈধতার দিকে নজর রাখা হয় ঠিক আছে অবরাহ যুক্তিতে সবসময় আকারগত বৈধতার দিকে নজর দেওয়া হয় কিন্তু তোমার আরোহ যুক্তিতে কিন্তু আকারগত বৈধতার দিকে নজর দেওয়া হয় না ইট ইস ফর্মাল লজিক আগের দিন আমরা ফর্মাল লজিক অ্যান্ড ইনফর্মাল লজিক এর ক্লাস করতে গিয়ে আমি বলছি এটা কিন্তু ফর্মাল লজিক ইট ইস নট ইনফর্মাল লজিক এটা ফর্মাল লজিক এবং ফর্মাল লজিকে কিন্তু এই বিষয়টা এইভাবেই কিন্তু আলোচনা করা হচ্ছে বলো বুঝতে পারলে অল এস ইস পি এস হচ্ছে সাবজেক্ট ক্লাস পি হচ্ছে প্রেডিকেট ক্লাস আর এ বছরে এটাই বলা হচ্ছে এভরি মেম্বার অফ দা ফার্স্ট ক্লাস ইজ অলসো আ মেম্বার অফ দা সেকেন্ড ক্লাস বাট ভাইসা ভার্সা নয় কিন্তু বাট ভাইসা ভার্সা নয় একটা উদাহরণ তো আমি তো একটু আগেই বললাম অল মেন আর মটাল রুনু কিছু বলবে অবরাহ যুক্তিতে কখনোই বস্তুগত সত্যতা দেখা হয় না সব সময় এখানে আকারগত সত্যতার উপরে নজর দেওয়া হয় আমি আসবো ঠিক আছে এখানে বস্তুগত সত্যতার কোন জায়গায় নেই অবরাহ যুক্তিতে পুরোপুরি এটা ফর্মাল লজিক এখানে আকারগত সত্যতার দিকে নজর দেওয়া হয় এ আর আরোহ যুক্তিতে গিয়ে অর্থাৎ যে ইন্ডাকটিভ আর্গুমেন্ট গঠন করতে গিয়ে যে যে আর্গুমেন্ট কে তুমি কখনো ভ্যালিড বা ইনভ্যালিড বলতেই পারবে না রুনু ঠিক আছে ওই আর্গুমেন্ট গঠন করতে গিয়ে তোমাকে বস্তুগত সত্যতার দিকে নজর দেওয়া হয় আমি বলে দেব আমি এই বচন গুলো আলোচনা করে নি আমি তোমাকে এটা বলে দেব ঠিক আছে পুরো ক্লাসটা আলোচনা হয়ে যাওয়ার পর দেখবে রুনু এই কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হবে হ্যাঁ বলো মানে কি অন্তর্ভুক্ত বাট প্রেডিকেট ক্লাস টোটালটাই সাবজেক্ট ক্লাস এর অন্তর্ভুক্ত তা কিন্তু নয় মানে ওটার বিপরীত নয় বিপরীতটা হতে পারে না বিপরীতটা হতে পারে না সকল মানুষ হয় মরণশীল তুমি বলতে পারো হ্যাঁ কিন্তু সকল মরণশীল হয় মানুষ এটা তুমি বলতে পারো না এরকম ব্যাপার এবং এই ক্ষেত্রেও কিন্তু আবারও বলছি রুনুর কথা মানে ইয়েতে বলছি হ্যাঁ যে এখানে কিন্তু কোন রকম ভাবেই তোমার বস্তুগত সত্যতার দিকে নজর দেওয়া হয় না এখানে ওই আকারগত সত্যতার দিকেই নজর দেওয়া হয় তুমি লক্ষ্য করে দেখো রুনু আমরা যখন লজিক্যাল রিজনিং এ আমরা যখন ভেন ডায়াগ্রামের মাধ্যমে বৈধতা নির্ণয় করছিলাম হ্যাঁ কোথাও কিন্তু কোনো ক্ষেত্রে আমাকে বস্তুগত সত্যতা দেখতে হয়নি সব ক্ষেত্রেই কিন্তু আমরা আকারগত সত্যতার দিকে নজর দিচ্ছিলাম সামান্য সদর্থক বচন অল মেনার মটাল মানে সকল ক্ষেত্রেই মানুষ কিন্তু মরণশীল শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বাট ভাইসা ভার্সা নয় এর বিপরীতটা নয় যে মরণশীল শ্রেণীর টোটালটাই মানুষ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত তা নয় হ্যাঁ মানুষ ছাড়াও আরো অনেক কিছু আছে যারা মরণশীল ঠিক আছে শুধু মানুষই এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত তা নয় ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে ইউনিভার্সাল অ্যাফারমেটিভ প্রপোজিশন তারপরে আসছি তাহলে ইউনিভার্সাল অ্যাফারমেটিভ প্রপোজিশন এর ফর্মই হচ্ছে কিন্তু অল এস এস পি ক্লিয়ার এইবার সেকেন্ড প্রপোজিশনে আসছি এবং এই সেকেন্ড প্রপোজিশনটা হচ্ছে কিন্তু ই প্রপোজিশন যাকে আমরা বলি ইউনিভার্সাল নেগেটিভ প্রপোজিশন এবং বাংলায় যাকে আমি বলি সামান্য নগর্থক বছর আমরা একে বাংলায় বলি সামান্য নগর্থক বচন ই প্রপোজিশন বা ইউনিভার্সাল নেগেটিভ প্রপোজিশন এবং এই ইউনিভার্সাল নেগেটিভ প্রপোজিশনের সংজ্ঞাটা কি জাস্ট একটা লাইনে সংজ্ঞাটা লিখে রাখো তারপর আমি বিস্তৃত ইলাবরেট করে ব্যাপারটা বলছি আর ইউনিভার্সাল নেগেটিভ প্রপোজিশন সেজ দ্যাট দা ইউনিভার্সাল নেগেটিভ প্রপোজিশন সেজ দ্যাট the first class is wholly excluded the first class is wholly excluded from the second madam ha bolo bolo see madam ingreji alphabet e 
মানে ছাব্বিশটি তো ওয়ার্ড আছে মানে তাহলে মানে লজিক এর ক্ষেত্রে কেন এ ই আই আর ও কে মানে এ করা হয়েছে মানে তুমি জানলে বলতে পারো ভালো প্রশ্ন করেছো এটা ঠিক আছে এতগুলো অ্যালফাবেট থাকতে কেন এ ই আই আর ও এই চারটে অ্যালফাবেট কে চুজ করা হয়েছে নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই যদি আমি দেখব যে ইন্ট্রোডাকশন টু লজিক আই এম কপির বইতে এটা নিশ্চয়ই লেখা আছে হ্যাঁ এই জায়গায় লেখা নেই কিন্তু নিশ্চয়ই কোন একটা জায়গায় এটা আলোচনা আছে নিশ্চয়ই এটা আমি অবশ্যই দেখব হ্যাঁ তো তাহলে হচ্ছে সেকেন্ড এক্সাম্পল ইউনিভার্সাল নেগেটিভ প্রপোজিশন ই প্রপোজিশন বা সার্বিক নগরথক বচন এবং এই সার্বিক নগরথক বচনেও কিন্তু দুটো ক্লাসকেই রিপ্রেজেন্ট করা হয় এবং সেটা হচ্ছে কি সাবজেক্ট ক্লাস আর প্রেডিকেট ক্লাস এবং সংজ্ঞাটা কি এটা একটু লিখে নাও আর ইউনিভার্সাল নেগেটিভ প্রপোজিশন সেজ দ্যাট দ্য ফার্স্ট ক্লাস ইজ হোল্লি এক্সক্লুডেড ফ্রম দ্য সেকেন্ড ক্লাস অর্থাৎ সাবজেক্ট যে পথটা উদ্দেশ্য যে পথটা এই টোটালটাই বিধ শ্রেণীর বহির্ভূত ই বচনে এটাই প্রকাশ করা হয় সাবজেক্ট ক্লাস ইজ টোটালি এক্সক্লুডেড ফ্রম দ্য প্রেডিকেট ক্লাস সাবজেক্ট ক্লাসের কোন মেম্বারই একটা শ্রেণীর মধ্যে কি থাকে ক্লাস বা একটা শ্রেণীর মধ্যে কি থাকে মেম্বার থাকে মেম্বার দিয়ে একটা শ্রেণী তৈরি হয় ঠিক আছে এবং ই বচনে কি প্রকাশ করা হয় সেই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত কোন মেম্বারে কিন্তু বিধেয় পদ বা এটা যে সেকেন্ড ক্লাস রয়েছে সেই ক্লাসের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয় no member of the first class that is also a member of the second one অর্থাৎ মানে তোমার ফার্স্ট ক্লাসের কোন মেম্বারই সেকেন্ড ক্লাসের অন্তর্ভুক্ত নয় তার মানে এখানে ফার্স্ট ক্লাস অ্যান্ড সেকেন্ড ক্লাসের মধ্যে বিযুক্তির সম্পর্ক প্রকাশ করা হয় একটা উদাহরণ দিলে খুব ক্লিয়ার হবে এখানে এই যা উদাহরণ আছে আমি সেটা তুলে তুলেই তোমাদের বলছি নো পলিটিশিয়ান্স আই আর লায়ার্স কোন রাজনীতিবিধি নয় মিথ্যেবাদী এর মানে হচ্ছে তাই কোন রাজনীতিবিধি নয় মিথ্যেবাদী অর্থাৎ এখানে কি তোমার মনে হয় রুনু এই বচনটা তৈরি করার ক্ষেত্রে কোনোভাবেই বস্তুগত সত্যতার দিকে নজর দিয়েছে আকারগত সত্যতার দিকে নজর দেওয়া হয় ঠিক আছে আমি যদি এখানে বলতাম যে অল পলিটিশিয়ান্স আর লায়ার্স এটা আকারগত দিক থেকে সত্য হতো এবং এটা অবরাহ যুক্তির দিক থেকে অবরাহ যুক্তির ক্ষেত্রে আকারগত সত্যতার দিকেই নজর দেওয়া হয় ফর্মের দিকে নজর দেওয়া হয় বাট বস্তুগত সত্যতার দিকে কখনোই নজর দেওয়া হয় না তাহলে এখানে বলছে ন নো পলিটিশিয়ান্স আর লায়ার্স অর্থাৎ কোন রাজনীতিবিধি মিথ্যেবাদী নয় তার মানে রাজনীতিবিদ হচ্ছে এখানে উদ্দেশ্য শ্রেণী এবং লায়ার্স হচ্ছে কিন্তু এখানে বিধেয় পদের যে শ্রেণীটা রয়েছে সেটা হচ্ছে লায়ার্স এবং রাজনীতিবিদরা যে মিথ্যেবাদী নয় সেটা কখনোই হতে পারে না ঠিক আছে এই বচনে কিন্তু এটাই প্রকাশ করা হয়েছে উদ্দেশ্য পদ বিধেয় পদের বহির্ভূত ইউনিভার্সাল নেগেটিভ প্রপোজিশন এর ফর্মটা হচ্ছে নো এসিসপি এ প্রপোজিশনের ফর্ম হচ্ছে অল এস এস পি অ্যান্ড ই বচনের ফর্মটা হচ্ছে কিন্তু নো এস এস পি বলো ক্লিয়ার হয়েছে নাকি তারপরে তিন নাম্বার প্রপোজিশন যেটা চলে এলো সেটা হচ্ছে পার্টিকুলার অ্যাফারমেটিভ প্রপোজিশন তিন নাম্বার প্রপোজিশন যেটা এলো সেটা হচ্ছে পার্টিকুলার অ্যাফারমেটিভ প্রপোজিশন অর্থাৎ বিশেষ সদর্থক বচন এটা হচ্ছে আই প্রপোজিশন অর্থাৎ থার্ড ক্যাটেগরি অফ প্রপোজিশন এবং এর সংজ্ঞাটা কি যা সংজ্ঞাটা আগে বলে দিই অ্যাটলিস্ট ওয়ান মেম্বার অব দ্য ক্লাস অ্যাটলিস্ট ওয়ান মেম্বার অব দ্য ক্লাস ডেজিগনেটেড বাই দ্য সাবজেক্ট টার্ম এস ইজ অলসো আ মেম্বার অফ দ্য ক্লাস ডেজিগনেটেড বাই দ্য প্রেডিকেট টার্ম পি তার মানে হচ্ছে উদ্দেশ্য যে উদ্দেশ্য পদের অন্তর্ভুক্ত যে শ্রেণীটা রয়েছে এই শ্রেণীর অন্তত একটা মেম্বার সে ওই বিধি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত at least one member of the subject class 
is darao ki bollam eta at least one member of the class designated by the subject term s is also a member of the class designated by the predicate term p orthat subject class er je member royeche ami bar bar bollam member diye kintu shreni toiri hoy subject class er antorbhukto je member royeche she ekjon holeo she predicate class er antorbhukto ei ta kintu tomar bojhay I proposition ba particular affirmative proposition diye. Ebang a particular affirmative proposition er fonta ki a proposition er fonta hoche some s is p. Some s is p. Eita kintu particular affirmative form er proposition er form eta. Ekta udharan diye jodi bolii. Some flowers are white. Some flowers are white. Ekhane duoto shreni acha ekta hoche flower aur arakta hoche white. Duto Sreni Ebong A Duto Sreni Mudde Bubble Chetai some flowers. Kichukichu full hoy shada. Ear maneoche full sreni on toto acta full taktahabe jake shada hotehabe. Ear maneta etai darai full sreni on toto acta member and jo acta on toto full ache jake shada hotehabe. Tahole to make into volta parbe, acta holeo volta parbe, duto holeo volta parbe, but zero hole into to me volta parbena. Zero hole to make voltabe, no flowers, flowers are white. Kitu to the onto to at least one acta fullo to the shada thake, tahole into to me a proposition to babar porte paro, I proposition, evang shetauce, some flowers are white. Some volta into at least one kebojai, eight out into to my native person of the bar a guru to puno jaga. Some bolte kichu kichu bolte kintu dosh baro ta ke bujhae na. At least one. Eta kintu kum important jaya gata kintu bujhta hawe. At least one. Akjun anto to member ache. Je akta anto to fool ache. Je hoche shadha shreni ra antor bukto. Aarar karo prashno ache na ki bolo. Ma'am English line te. Haan me bolo nichi English line. Aditi ki bolo cho bolo. Ma'am, I mean, Muslim. At least one ball. That means, should be one. You have been two or three. Or two. Hote pare. Yes, it will be. Hote pare. But at least one. Hote hi hobe. Two, three. Hote pare. But at least one. Hote hi hobe. Ekta onto to hote hi hobe. Ekta fullo jodi shada na tha ki, to tumi bolte pare na. Some flowers are white. Two, three. To hote hi pare. But ek onto to hote hi hobe. Ekta full shada. Dako. Kichu kichu rajhar shay shada. Ita bolte gile. Ekta rajhar ke ki to shada hote hi hobe. Now let me some swans are white to the barber. Do it in the hotel party, it any to confusion. It any econo or should be done. Or should be the age I got at least one hotel. Eight a age I got the clear tact of it. It again to nature journal could be important. Jaga at least one. Ebang Ekanesh Oposhachi, Shongat Araba Jante Chilo Ami Bolsi. Particular affirmative proposition says that. At least one member of the class designated by the subject term S is also a member of the class designated by the predicate term P. Designated by the predicate term P. Eta oche ingraji shonga. Evang monerakbe zara net set porikha dicho. E main jayga chara arpono jayga theke nete prosno ashe na. Shudhu e main jayga theke prosno ashe. তাহলে I proposition data, Shetaki Gustaparagalo, Bishesh, Bishesh Kanavalauce, Sharbik Basamano Noy, A bottom the Bishesh bottom. Karan Bishes Bishes Bostuni Alotona Kore, Shamano Bashokol Keni Alotona Korena, A are E proposition, Shokol Keni Alotona Kore, but I are O proposition, Shokol Keni Alotona Korena, Bishes Bishes Keni Alotona Kore. Bolo, particular affirmative proposition, Etaki to mother Boja Hoche, Ustebericho, or particular affirmative proposition air form tie who check into uh, some SSP. Ejaga to me Jakushi Bosana cano, Utakar got to the take a shop to Jakushi Bosho. Kew dekta jamen a bust of Gibbon and Shatar meal at Chekina. Karan bust of Gibbon and Shatar meal, uh, Oboraho Jukti the Dakahoena. অবরাহ যুক্তিতে শুধু ফর্মটার দিকে নজর দেওয়া হয় এই চারটে ফর্ম এ ই আই ও এই চারটে ফর্ম ছাড়া আর কোনো দিকে নজর দেওয়া হয় না 
এবং এই ফর্মের বেসিসেই তোমাকে সিলোজিসম যে পরে আসবো এই সিলোজিসম কিন্তু এই ফর্মের বেসিসেই হয় দ্য ফোর্থ এক্সাম্পল অ্যান্ড লাস্ট এক্সাম্পল ও প্রপোজিশন বিশেষ নঙ্গর্থক বচন একে ইংরেজিতে বলা হয় পার্টিকুলার নেগেটিভ প্রপোজিশন এর ফর্মটা হচ্ছে সাম এস ইজ নট পি সাম এস ইজ নট পি এটা হচ্ছে ও প্রপোজিশনের ফর্ম অ্যান্ড পার্টিকুলার নেগেটিভ প্রপোজিশন সেজ দ্যাট অ্যাটলিস্ট ওয়ান মেম্বার অফ দ্য ক্লাস ডেজিগনেটেড বাই দ্য সাবজেক্ট টার্ম এস ইজ এক্সক্লিউডেড ফ্রম দ্য হোল অফ দ্য ক্লাস এক্সক্লিউডেড ফ্রম দ্য হোল অফ দ্য ক্লাস designated by the uh, predicate term p designated by the predicate term p er mane ki ke bolbe bolo to ki mane shuni mane hocche prothom shrenir antargoto kichu sodosho ditiyo shrenir antargoto noy na ta bola hocche na ekhane tumi dekho ki class korecho tumra na ek ma jage logical reasoning e এগুলো কিন্তু আমি ডিটেলে আলোচনা করেছি আমি তোমাদের বলেছি খাতার মধ্যে নোট ডাউন করে নাও আমি বলছি সেকেন্ড ক্লাসের একজন কেউ ফার্স্ট ক্লাসের অন্তর্ভুক্ত নয় অন্তত পক্ষে একজন না তা নয় ভুল বললে উল্টোটা বলে দিলে আমি আবার বলছি particular negative proposition says that at least one member of the class designated by the subject term is is excluded from the class designated by the uh, predicate term p ekhane ekta shobder opore tomader concentrate korte hobe seta hocche at least at least ontoto pokke ek mane jeta i bachoneo chilo ontoto pokke ek abar o bachoneo ache ontoto pokke ek thik ache er mane ta ki er mane hocche ami jodi boshiye di suppose dhoro je some s is not p ei jaygay bole dilam je some flowers are not red ha ei proposition ta kokhon thik some flowers are not red ei proposition ta kokhon thik ekhane flower hocche subject class ar red ta hocche kintu tomar predicate class ha er mane ta etai ei o proposition er mane ta etai ফ্লাওয়ার শ্রেণীর অন্তত একটা ফ্লাওয়ার আছে অন্তত একটা ফ্লাওয়ার আছে যে লাল নয় একশোটা ফ্লাওয়ার আছে ঠিক আছে নিরানব্বইটাই হচ্ছে সাদা আর একটা হচ্ছে লাল তাহলে তুমি এই প্রপোজিশনটা ইউজ করতে পারবে যে সাম ফ্লাওয়ার্স আর নট রেড সাম বলতে এই যে কিছু কিছু এই এই কি বলতো আমাদের এই প্রবলেম গুলো হয় না বাংলা বই পড়ে আমি বাংলা বইকে কখনো ছোট করছি না আমি নিজে বাংলা বই পড়ে এসছি ঠিক আছে কিন্তু এই যে কিছু কিছু টানটার মধ্যে যে কি অন্তর্ভুক্ত এর মানেটা লুকিয়ে আছে এটা কেউ বোঝে না আমি যখন বলছি যে সাম ফ্লাওয়ার্স আর নট রেড এর মানে হচ্ছে এই ফ্লাওয়ার শ্রেণীর অন্তর্গত একটা অন্তত ফ্লাওয়ার আছে একশোটার মধ্যে একটা ফ্লাওয়ার আছে হ্যাঁ যে লাল নয় বোঝাতে পারলাম আমি তোমাকে কতটা একশোটা ফ্লাওয়ার নিরানব্বইটাই সাদা আর একটা হচ্ছে লাল না সরি আমি উল্টে বললাম উল্টে বললাম একটু দাঁড়াও সাম ফ্লাওয়ার্স আর নট রেড ঠিক আছে এইটা মানে হচ্ছে একশোটা ফ্লাওয়ার আছে যার নিরানব্বইটাই হচ্ছে লাল আর একটা হচ্ছে সাদা তাহলে তুমি বলতে পারবে যে সাম ফ্লাওয়ার্স আর নট রেড বোঝাতে পারলাম আমি তোমাকে বুঝতে পারলে নাকি আগে বলো একজন হতেই হবে কিছু কিছু মানে সাম মানে কিন্তু পাঁচটা দশটা এরকম কোন সংখ্যার কথা এখানে উল্লেখ করা নেই এখানে এটা বলা হয়েছে অন্তত একজন হতে হবে যে বিধেয় শ্রেণীর বহির্ভূত তাহলেই তুমি বলতে পারবে যে সাম ফ্লাওয়ার নট রেড বা সাম এস ইজ নট পি যাই হোক না কেন 
আবারও বলছি এই কোন জায়গাতেই কিন্তু বাস্তব বাস্তব সত্যটা দেখা হয় না এখানে শুধুমাত্র ওই ফর্মের দিকেই নজর দেওয়া হয় অ্যারিস্টোটালিয়ান লজিকে এই চারটে ফর্ম হচ্ছে এ ই আই এন ও বলো বুঝতে পারলে নাকি তাহলে আমরা ট্র্যাডিশনাল লজিকে হ্যাঁ যার মাধ্যম দিয়ে একটা ডিডাকটিভ আর্গুমেন্ট গঠিত হয় এই ট্র্যাডিশনাল লজিকে আমরা কিন্তু চার প্রকার বচন জানছি ইউনিভার্সাল অ্যাফারমেটিভ প্রপোজিশন ইউনিভার্সাল নেগেটিভ প্রপোজিশন পার্টিকুলার অ্যাফারমেটিভ প্রপোজিশন আর পার্টিকুলার নেগেটিভ প্রপোজিশন এ ই আই এন ও অ্যান্ড দিস প্রপোজিশন আর দা বিল্ডিং ব্লক পার্টিকুলার অ্যাফারমেটিভ প্রপোজিশনের বিপরীত কি পার্টিকুলার নেগেটিভ প্রপোজিশন না এই রকম তুমি বিপরীত হ্যাঁ অধীন বিপরীত বিরোধিতা সম্পর্ক আছে বই এর মধ্যে হ্যাঁ বলতে পারো বলতে পারো কিন্তু হালকা ভাবে বলতে পারো ডিপলি লজিকে গেলে একে বিপরীত বচন বলা যায় না হ্যাঁ যদিও স্কোয়ার অফ অপোজিশনে আমরা জানি যে এ আর ই প্রপোজিশনের মধ্যে সম্বন্ধটা হচ্ছে যে তোমার বিপরীত বচন আর আই আর ও বচনের মধ্যে সম্বন্ধটা অধীন বিপরীত বচনের বিরোধিতার সম্পর্ক বলতে পারো ফিফটি পার্সেন্ট ঠিক বাট পুরোটাই যে ঠিক তা নয় বিপরীত বচন বলতে পারো অ্যান্ড দিস প্রপোজিশন আর দা বিল্ডিং ব্লকস অফ দ্য ডিডাকটিভ আর্গুমেন্ট ঠিক আছে আমরা যে কোনো একটা অবরহ যুক্তি গঠন করতে গেলে আমাকে কিন্তু এই চারটে ক্যাটেগরিক্যাল প্রপোজিশন সম্পর্কে জানতেই হবে এবং এই যে বারবার করে বলছি যে ইউনিভার্সাল অ্যাফারমেটিভ ইউনিভার্সাল নেগেটিভ পার্টিকুলার অ্যাফারমেটিভ পার্টিকুলার নেগেটিভ ঠিক আছে এবং এইটাও যে শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে এই শ্রেণীবিভাগটাও কিন্তু কার ওপর ডিপেন্ড করে করা হয়েছে সেটাও কিন্তু তোমাদের জানতে হবে এবং সেটা হচ্ছে কোয়ালিটি অ্যান্ড কোয়ান্টিটি এই দিক থেকে কিন্তু এই বচনগুলোকে এই চারটে ভাগে ভাগ করা হয়েছে হ্যাঁ আমি মেহবুবের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলাম না যে অ্যালফাবেটিক্যালি কেন এ ই আই আর ও এই চারটে টার্মকেই চুজ করা হয়েছে নিশ্চয়ই এটা আমি দেখব খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জায়গা আমি পাঠিয়েছি তুমি এখানেই বলে দাও হ্যাঁ বলছি উক্তি দেয় তারপর বলছি এইটা এসেছে শব্দটি থেকে এই কথাটি মানে কথাটি এসেছে শব্দ থেকে এবং এই শব্দের প্রথম দুটি অর্থ হচ্ছে ভাওয়েল বা সরবর্ণ যা হলো এ আর আই ওই জন্য এ আর আই শব্দ দুটি কিন্তু এই অ্যাফার্ম থেকে এসেছে আর অন্যদিকে হচ্ছে নেগোটিয়ের থেকে এসেছে নেগেশন কথাটি এবং এর মানে মানে এই শব্দ দুটি থেকে থেকে মানে ই আর ও এই ভাওয়েল দুটির উৎপত্তি নেগোশিয়েন থেকে উৎপত্তি হয়েছে সেই জন্য এ ই আই ও এই চারটে বচন মানে চারটে অ্যালফাবেটকে এখানে সিলেক্ট করা হয়েছে হতে পারে ভালো উত্তর করেছে হতে পারে আমি আর একবার দেখে নেব নিশ্চয়ই এই জায়গাটা লজিক যারা এত ভালোবেসে ক্লাস করছো নিশ্চয়ই এই জায়গাটা তাদের সবার জানা উচিত ঠিক আছে আমি নিশ্চয়ই এই জায়গাটা দেখে আমি আর একবার বলবো তোমাদের ঠিক আছে কনফার্ম হয়ে নেব ও একটা ভালো উত্তর করেছে ও নিশ্চয়ই জেনেছে সেই জন্য উত্তর করেছে আমি আর একবার দেখে নিয়ে কনফার্ম করে আমি তোমাদের বলছি হ্যাঁ এখানেও লেখা আছে হ্যাঁ অ্যাফার্মও কথাটার মানে কিন্তু আই অ্যাফার্ম ক্লিয়ার অ্যাফার্ম কথাটার মানে যেটা তুমি বলছো না অ্যাফার্ম শব্দটা অ্যাফার্ম শব্দটার মানে কিন্তু হচ্ছে আই অ্যাফার্ম আমি আসছি এই আমি এই জায়গাটাও বলবো যে জায়গাটায় এখনই পৌলমি বললো আমি ওই জায়গাটা নিয়ে আলোচনা করছি অ্যাফার্ম শব্দটার কি মানে আসছি এই যে বচনের চার প্রকার শ্রেণীবিভাগ অর্থাৎ এ ই আই অ্যান্ড ও এই চার প্রকার শ্রেণীবিভাগ কার ওপর ডিপেন্ড করে হয়েছে কোয়ালিটি অ্যান্ড কোয়ান্টিটির ওপরে ডিপেন্ড করে কিন্তু বচনকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে কোয়ালিটি কথাটার মানে হচ্ছে গুণ আর কোয়ান্টিটি কথাটার মানে হচ্ছে প্রত্যেকটা বচনই কিন্তু গুণ এবং পরিমাণকে নির্দেশ করে প্রত্যেকটা বচন এ ই আই ও প্রত্যেকটা বচন গুণ আর পরিমাণকে নির্দেশ করে ঠিক আছে এবং এইখানে একটু লিখে নাও তোমরা সবাই অ্যাফারমেটিভ অর নেগেটিভ এটা হচ্ছে বচনের কোয়ালিটি কোয়ালিটি অফ প্রপোজিশন অ্যাফারমেটিভ অর নেগেটিভ এটা হচ্ছে প্রপোজিশনের কোয়ালিটি আর দাঁড়াও আর এই এইখানে তোমরা আর একটা লাইন লিখে নাও একটু লিখে নাও এভরি স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম ক্যাটেগরিক্যাল প্রপোজিশন 
every standard form categorical proposition is said to have a quality protecta uh, proposition er moddhe kintu quality thake either seta affirmative hote pare sadarthok hote pare either seta nongarthok hote pare ebong sadarthokota ebong nongarthokota arthat uh, tomar equality er dik theke kintu bochon ke du bhage bhag kora hoy ebong seta hocche kintu সদর্থক বচন এবং নঙ্গর্থক বচন সদর্থক বচনে কোনো কিছুকে অ্যাফার্ম করা হয় আর নগর্থক বচনে কোনো কিছুকে ডিনাই করা হয় আর এখানে দুটো অ্যাফার্মেটিভ প্রপোজিশন অর্থাৎ অ্যাফার্মেটিভ কথাটার মানে হচ্ছে সদর্থক বচন এখানে সদর্থক চারটে প্রপোজিশনের মধ্যে দুটো সদর্থক বচন আছে দুটো নঙ্গর্থক বচন আছে দুটো সদর্থক বচন হচ্ছে এ আর আই দুটোতে অ্যাফার্ম করা হচ্ছে সাবজেক্ট ক্লাস কে বিধেয় ক্লাসের মধ্যে অন্তর্ভুক্তির সম্বন্ধ প্রকাশ করছে বা অ্যাফার্ম করছে এই জন্য এই দুটোকে অ্যাফার্মেটিভ প্রপোজিশন বলা হয় আর ই বচন আর ও বচন হচ্ছে কিন্তু নেগেটিভ প্রপোজিশন কারণ এখানে কোনো কিছু অ্যাফার্ম করা হচ্ছে না এখানে ডিনাই করা হচ্ছে অর্থাৎ সাবজেক্ট ক্লাস প্রেডিকেট ক্লাসের মধ্যে সম্পর্ক নেই হ্যাঁ বা খানিক সম্পর্ক আছে নেই নেইটা এখানে প্রকাশ করা হচ্ছে এই জন্য কিন্তু ই প্রপোজিশন অ্যান্ড ও প্রপোজিশন এইটা হচ্ছে কিন্তু তোমার নেগেটিভ প্রপোজিশন তাহলে তোমাকে যদি পরীক্ষার সময় দেয় কোয়ালিটির দিক থেকে বচনকে কিন্তু দু ভাগে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে অ্যাফার্মেটিভ আর একটা হচ্ছে নেগেটিভ অ্যাফার্মেটিভ প্রপোজিশন হচ্ছে এ প্রপোজিশন অ্যান্ড আই প্রপোজিশন আর নেগেটিভ প্রপোজিশন হচ্ছে ই প্রপোজিশন অ্যান্ড ও প্রপোজিশন এ প্রপোজিশন হচ্ছে ইউনিভার্সাল অ্যাফারমেটিভ প্রপোজিশন আর আই প্রপোজিশন হচ্ছে কিন্তু ইউনি পার্টিকুলার অ্যাফারমেটিভ প্রপোজিশন এখানে অ্যাফার্মও এই যে বারবার একটু আগে পৌলমি যে শব্দটার কথা বললে যে অ্যাফারমেটিভ শব্দটা এসছে অ্যাফার্মো শব্দ থেকে হ্যাঁ এই অ্যাফার্মো শব্দটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট অ্যাফার্মো শব্দটা এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট এবং এই অ্যাফার্মো শব্দটা কিরকম লিখতে হয় বলতো লিখে নাও তোমরা খুব ইন্টারেস্টিং বিষয় এ এফ এফ এ এফ এফ আই আইটা হচ্ছে ক্যাপিটাল মিডিলে বসবে আইটা হচ্ছে কিন্তু ক্যাপিটাল এ এফ এফ আই আর এম ও আফার্ম এর মিনিংটা হচ্ছে কিন্তু আই আফার্ম এর মিনিংটা হচ্ছে আই আফার্ম पौलमी जेटा तुम उत्तर मेहबूब जिज्ञासा कर आई এই দুটো হচ্ছে ক্যাপিটাল অ্যাফার্মো শব্দের এ আর আই ক্যাপিটাল এই জন্য অ্যাফার্মেটিভ প্রপোজিশন বোঝাতে এ আর আই এই দুটো অ্যালফাবেট ব্যবহার করা হয় আইটা কিন্তু বারবার করে বলছি ক্যাপিটাল এটা কেউ জানবে না অনেকেই কেউ জানবে না বলবো না এটা অনেকেই জানবে না এর উত্তরটা ঠিক আছে এই জন্য অ্যাফার্মেটিভ প্রপোজিশন হচ্ছে এ আর আই ক্লিয়ার ক্লিয়ার একটু বলো তো ক্লিয়ার আশা করি ক্লিয়ার এইবার নেগেটিভ ঠিক আছে অ্যাফারমেটিভ প্রপোজিশন তো হলো আর নেগেটিভ নেগেটিভ শব্দটা এসছে এন ই জি ও এন ই জি ও নেগো এই শব্দটা থেকে নেগেটিভ এসছে আর এন ই জি ও নেগোটা কিরকম ভাবে লিখতে হয় এনটা হচ্ছে শর্ট ইটা হচ্ছে ক্যাপিটাল জিটা হচ্ছে শর্ট আর ওটা হচ্ছে ক্যাপিটাল নেগো নেগো কথাটার মিনিং হচ্ছে আই ডিনাই পৌলমি ক্লিয়ার করো কনসেপ্ট আর একটু অন্য জায়গায় যেও না কিন্তু টেলিগ্রামে কারোর মেসেজে রিপ্লাই করো না তোমার টেলিগ্রামে রিপ্লাই আমি এখান থেকে হোয়াটসঅ্যাপে ইয়েতে দেখতে পাচ্ছি আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ক্লাস মন দিয়ে করো ঠিক আছে অ্যাফার্মো এর এ আর আইটা যেমন ক্যাপিটাল তেমনি ভাবে নেগো হ্যাঁ এই শব্দটা থেকে কিন্তু নেগেটিভ শব্দটা এসছে নেগো এন ই জিও ই আর ও এটা হচ্ছে কিন্তু ক্যাপিটাল 
मेहबूब थे मेहबूब आना मेहबूब दरकार उत्तर खूब सुंदर भाई पाव ग बेस इंटरेस्टिंग ना सवर्णा प्रचंड इंटरेस्टिंग सवर्णा बांगलार स्टूडेंट सवर्णा आगे दिन मैम अपना क्लस टा कर मन हम फिलोजफी नहीं तो पढ़ले ही भलो छो ग्रेजुएशन सवर्णा आचो सवर्णा आम जानी क्लस ठीक है खूब इंटरेस्टिंग सवर्णा जैगा गो जाना मैं अपने फिलोजफी स्टूडेंट रा खूब भलो जैगा गो जानी ना कारण ग्रेजुएशन समय रिप्रेजेंटू कैपिटल भागेशन भागिकुलार समेत साधारण सदर्थक बचन तो क्षेत्र चारे भावल के क्या ना एकदम तक
ঠিক আচ্ছা এটা হলো তাহলে কোয়ান্টিটির দিক থেকে কিন্তু বচনকে দুভাগে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে ইউনিভার্সাল প্রপোজিশন আর একটা হচ্ছে কিন্তু পার্টিকুলার প্রপোজিশন ঠিক আছে এ আর ই এই দুটো হচ্ছে ইউনিভার্সাল প্রপোজিশন আর আই আর ও এরা হচ্ছে পার্টিকুলার প্রপোজিশন ঠিক আছে এবং কোয়ান্টিটি মানে হচ্ছে পরিমাণ এ আর ও প্রপোজিশনে কিন্তু সকলকে বোঝানো হয় পরিমাণটাই হচ্ছে কিন্তু সকল ঠিক আছে এ প্রপোজিশনে যখন বলা হচ্ছে অল মেন আর মর্টাল সকল মানুষ মরণশীল ঠিক আছে আর যখন বলা হয় নো মেন আর মর্টাল কোন মানুষই মরণশীল নয় ঠিক আছে তার মানে কোনো বলতেও কিন্তু সকলকেই বোঝাচ্ছে যে কোনো মানুষই নয় ঠিক আছে তাহলে যে বচনের মধ্যে যে প্রপোজিশনে ঠিক আছে সকল ক্লাসের সকলকে রিপ্রেজেন্ট করা হয় তাকে কিন্তু বলা হয় ইউনিভার্সাল প্রপোজিশন আর পার্টিকুলার প্রপোজিশনে কিন্তু অ্যাটলিস্ট ওয়ান পার্টিকুলার প্রপোজিশনের এই জায়গাটা কিন্তু খুব জানা উচিত সাম বলা হয় সাম মানে বাংলায় কিছু কিছু বাট ইংরাজিতে সাম মানে কিছু কিছু না সাম মানে অ্যাটলিস্ট ওয়ান একজন অন্তত একজন হলেই তো কিন্তু আগে সামের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে পারবে কোনো অসুবিধা হবে না তাহলে এখানে আমরা কি জানলাম কোয়ালিটির দিক থেকে বচনকে দুভাগে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে অ্যাফারমেটিভ আর নেগেটিভ আর কোয়ান্টিটির দিক থেকে বচনকে দুভাগে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে ইউনিভার্সাল আর একটা হচ্ছে পার্টিকুলার আলাদা আলাদা দুটো জায়গায় ভাগ হয়ে গেল এটার উপরেও নেটের পেপার ওয়ানে প্রশ্ন আসে আর অন্য সাবজেক্টের স্টুডেন্টরা এই উত্তরগুলো করতে পারে না যেহেতু আমাদের লজিকের স্টুডেন্টদের কাছে এই জায়গাগুলো অনেকটা ক্লিয়ার বাট অন্য সাবজেক্টের স্টুডেন্টদের কাছে তো এই জায়গাগুলো একেবারেই ক্লিয়ার না কিন্তু লজিক্যাল রিজনিং এ এইখান থেকেই কিন্তু প্রশ্নগুলো থাকে ঠিক আছে এইবার এই কোয়ালিটি অ্যান্ড কোয়ান্টিটি দুটোকে যখন একত্রিত করা হয় তখন কিন্তু প্রপোজিশনের সংখ্যা চারে দাঁড়িয়ে যায় ঠিক আছে চারে দাঁড়িয়ে যায় একটা হচ্ছে ইউনিভার্সাল অ্যাফারমেটিভ ইউনিভার্সাল নেগেটিভ পার্টিকুলার অ্যাফারমেটিভ পার্টিকুলার নেগেটিভ লক্ষ্য করে দেখো চারটে প্রপোজিশন এক সেকেন্ড ধরো তো আমি একটু ল্যাপটপটা চার্জ দিয়ে নি এক সেকেন্ড বলো বুঝতে পারলে না কি বলো তাহলে গুণ এবং পরিমাণ এই দুটোকে যখন একসাথে করা হয় এটাও কনফিউজিং প্রশ্ন ঘুরিয়ে দেয় জানো তো যে পরিমাণের দিক থেকে বচনকে কভাগে ভাগ করা হয় হয়তো লজিকের স্টুডেন্টরা এর উত্তর করতে পারবে বাট যারা বেস লজিকটা ক্লিয়ার নেই এই জায়গার উত্তরও তারা করতে পারবে না পরিমাণের দিক থেকে দুই আর গুণের দিক থেকে দুই কোয়ালিটির দিক থেকে দুই কোয়ান্টিটির দিক থেকে দুই আর দুটোকে একত্রিত করে দিলে চার হয়ে যায় দেখো লক্ষ্য করে দেখো ইউনিভার্সাল অ্যাফারমেটিভ ইউনিভার্সাল নেগেটিভ পার্টিকুলার অ্যাফারমেটিভ পার্টিকুলার নেগেটিভ তাহলে তোমাকে যদি পরীক্ষার সময় ঘুরিয়ে প্রশ্ন করে এই যে বচনের চার প্রকার যে শ্রেণীবিভাগ এই শ্রেণীবিভাগটা কার উপর ডিপেন্ড করে হয়েছে নট অনলি কোয়ালিটি নট অনলি কোয়ান্টিটি বোথ কোয়ালিটি অ্যান্ড কোয়ান্টিটি এটার উপরে ডিপেন্ড করে বচনকে কিন্তু চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে উই অবজার্ভ দ্যাট দ্য নেমস অ্যাফারমেটিভ ইউনিভার্সাল অ্যাফারমেটিভ ইউনিভার্সাল নেগেটিভ পার্টিকুলার অ্যাফারমেটিভ আর পার্টিকুলার নেগেটিভ এই চারটে এবং এই চারটে প্রপোজিশন সম্পর্কে ইন ডিটেল আমি ক্লাসে আলোচনা করলাম কারণ এই চারটে প্রপোজিশন না জানলে তুমি লজিক করবে কি করে নিরাত্রিক আর্গুমেন্ট জানবে কি করে হ্যাঁ উপর উপর ক্র্যাশ কোর্স বলে ক্র্যাশ কোর্স মানে কি জানো তো ক্র্যাশ কোর্স শব্দটা আজকাল খুব হয়েছে হ্যাঁ মার্কেটে খুব এসছে তার জন্যই আমি দিতে বাধ্য হলাম হ্যাঁ তো ক্র্যাশ কোর্স কতটার মানে হচ্ছে উপর উপর দিয়ে পড়িয়ে বেরিয়ে যাওয়া আমি পারবো না এটা উপর উপর দিয়ে পড়িয়ে বেরিয়ে যেত তাতে আমার দশটা ক্লাস বেশি লাগলে আমার কিছু যায় আসে না কিন্তু আমার বক্তব্য আমি স্টুডেন্টকে শিখিয়ে দেব যাতে স্টুডেন্ট সেই জায়গাটার কোনোদিন না ভুলতে পারে ঠিক আছে তো এই কারণে আমি এই জায়গাগুলো ক্লিয়ার না করে আমি কি করে আমি আজকে ক্যাটেগরিক্যাল প্রপোজিশন ক্লিয়ার করছি আমি কালকেই কিন্তু বাক্য থেকে বচন ক্লিয়ার করব ঠিক আছে কারণ বাক্য থেকে বচন তৈরি করা তুমি যদি না জানো তাহলে তুমি কি করে পরীক্ষায় হলে গিয়ে করবে তোমাকে তো কোয়ান্টিফিকেশন করতে গেলেও বচনে রূপান্তর করতে হবে কোয়ান্টিফিকেশনের যদিও রুলসটা সম্পূর্ণ আলাদা ঠিক আছে তবুও তো করতে তো তোমাকে হবে বলো যেটুকু জায়গা এখন অব্দি বোঝালাম সেইটুকু জায়গার মধ্যে বুঝতে অসুবিধা আছে নাকি কারণ এই ক্যাটেগরিক্যাল প্রপোজিশন দিয়ে তো ক্যাটেগরিক্যাল সিলোজিজম তৈরি হয় আমরা যাকে বলি সিলোজিজম মানে হচ্ছে যুক্তি যাকে আমরা বাংলায় বলি ন্যায় নিরপেক্ষ ন্যায় কাকে দিয়ে তৈরি হয় এই ক্যাটেগরিক্যাল প্রপোজিশন গুলোকে দিয়ে তৈরি হয় বলো ক্লিয়ার হয়েছে নাকি বলো তো এটুকু জায়গা যারা ও মানে পেপার ওয়ানের গ্রুপে আমি আজকে লিঙ্কটা শেয়ার করেছিলাম তাদেরও বলো ক্লিয়ার হয়েছে নাকি এই কনসেপ্ট যারা নতুন ক্লাস করছো তারা বলো আফ্রিন নতুন ক্লাস করছো আজকে আফ্রিন বলো ক্লিয়ার হয়েছে নাকি সবাই বলো আমার কোনো অসুবিধা নেই হ্যাঁ ম্যাম ক্লিয়ার হয়েছে ক্লিয়ার হয
বুঝতে পেরেছো ক্যাটাগরিক্যাল প্রপোজিশন আচ্ছা খাতায় নোট ডাউন করো আফ্রিন খাতা যদি তুমি নোট ডাউন না করো পরে কিন্তু এই নোট ডাউন করা হয় না যদিও অনেকেই করে পরে গিয়ে ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে হ্যাঁ রেকর্ডিং শুনতে শুনতে খাতায় নোট ডাউন করে তবুও আমি বলি যে ক্লাসের মধ্যে নোট ডাউন করে নেওয়াটা কিন্তু খুব দরকার আমি শনিবারের ক্লাসই সকালে রাখবো ঠিক আছে গ্রাজুয়েশনে ধরো দু বছর সময় লাগে হ্যাঁ সেই জায়গাটাকে আমাকে শেষ করতে হচ্ছে আর তোমাদের মতো করে শেষ করতে হচ্ছে এস এল এস টি ক্লাসে তো এত ডিটেল পড়াতে হয় না ওদেরকে নোটস লেখাতে হয় এবং নোটস এর আন্দাজে বোঝাতে হয় ঠিক আছে কিন্তু তোমাদের ক্ষেত্রে জিনিসটা সম্পূর্ণ আলাদা দেখো একই টপিক সাপোজ ধরো জর্জ বার্কলে একই টপিক হ্যাঁ গ্রাজুয়েশনে আছে মাস্টার্স এ আছে সাপোজ ঠিক আছে আবার কেউ যদি স্পেশালাইজেশন করে আছে নেট সেটে আছে এস এল এস টিতে আছে ইউপিএসসি তেও রয়েছে জর্জ বার্কলে ঠিক আছে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে একই টপিক কিন্তু ডিফারেন্ট ভাবে পড়াতে হবে পড়ানোর স্টাইল কে পুরোপুরি চেঞ্জ করে দিতে হবে সব জায়গায় গ্রাজুয়েশনে স্টুডেন্টদের কাছে তুমি এটা বোঝাতে পারবে না এত বেশি কিছু ঠিক আছে মাস্টার্স এ গিয়ে আর একটু হায়ার স্ট্যান্ডার্ড নেট সেটে প্রচন্ড হাই স্ট্যান্ডার্ড এস এল এস টিতে একটু লোয়ার স্ট্যান্ডার্ড ঠিক আছে অতটা হাই স্ট্যান্ডার্ডে যেতে হয় না পড়তে লাগে না এস এল এস টিতে ঠিক আছে বাট ইউপিএসসি পরীক্ষা দিতে গিয়ে নেট সেটের মতো এতটা হাই স্ট্যান্ডার্ডেই পড়তে হয় আসলে কি বলতো আমাদের মুশকিল হয়ে যায় যে আমরা পড়ার স্ট্যান্ডার্ডটা বুঝতে পারি না আর আমরা মনে করি যে কোন লেভেলে গিয়ে কিভাবে পড়তে হবে এটাই আমরা বুঝতে পারি না আগে থেকে ঠিক আছে এই জন্য আমাদের কোয়ালিফাই করাটা ডিফিকাল্ট হয়ে যায় আমরা কোয়ালিফাই করতে পারি না সহজে এক বছর যদি এত সুন্দর করে কেউ করে হ্যাঁ আই থিঙ্ক খুবই ইজি আর ব্যাপার আমি জানি যারা এবার কোয়ালিফাই করেনি সেট তারাও নিজেরা মনে করছে এইটুকু আমি জানি যে নেক্সট টাইম তারা কোয়ালিফাই করে যাবে এইটুকু ভরসা তাদের একটা তৈরি হয়েছে ঠিক আছে যে না এবার আমি করতে পারলাম না নেক্সট টাইম শিওর করে যাব তার জন্য আমি আছি দলে প্রথমে আমি তো আপনার উপর পুরো ছেড়ে দিয়েছি ভাবছি আমি আমার মতো পরিশ্রম করে বাদ বাকি ম্যাডাম আছেন হ্যাঁ তোমার মতো করে তুমি পরিশ্রম করো ওটা খুব দরকার আমি আছি নিশ্চয়ই সমস্ত কিছুকে গাইড করে দেওয়ার জন্য আমি আছি বাট পড়াশোনা তো করতে হবে তাই না ম্যাডাম আগে আমি দুপুরে ঘুমোতাম এখন আমি এতটাই চেষ্টা করে ঘুমাসতে চাই না আজকে আজকে দুপুরবেলা অর্পিতা সারা দুপুরে মনে হয় ঘুমোতো এখন দুপুরে সারা দুপুর বেলা মনে হয় বাড়িতে পড়েছে বাড়িতে পড়ে পড়ে আমার প্রশ্ন করেছে যে ম্যাম এটা কি এটা এটা কি এটা ওটা কি এটা ঠিক আছে ও মনে হয় সারা দুপুর ধরে আজকে বার্কলের ক্লাস শুনেছে আর ক্লাস করেছে সকালবেলাও ক্লাস করেছে ঠিক আছে এটাই দরকার ভালোবাসা সাবজেক্টের প্রতি ইন্টারেস্ট ড্র করা যত ইন্টারেস্ট ড্র করবে না তুমি এমনটাও করি আপনি পড়ানোর পর কি গেল মানে আপনার পড়ানো বাদ নেই আরো মনে হয় যেগুলো এরকম করে নি কারণ অবরাহ যুক্তি আমি কিন্তু প্রথম দিনই বলেছিলাম একটা কথা যে অবরাহ যুক্তিতে দুটো জিনিস থাকে যুক্তিতে দুটো জিনিস থাকে একটা হচ্ছে আশ্রয় বাক্য বা যাকে বলা হয় প্রেমিসেস আর একটা হচ্ছে কনক্লুশন যাকে বলা হয় সিদ্ধান্ত সিদ্ধান্ত নামতে পারে ঠিক আছে এবং এই প্রসঙ্গে আমি এরপর দিন ইমিডিয়েট ইনফারেন্স বা মিডিয়েট ইনফারেন্স নিয়ে আলোচনা করবো এটা স্পেশাল ক্লাসে আমি আর একটা এক্সট্রা ক্লাস নেব তোমাদের ক্লাস নিতে আমার কোনো ধরো অধৈর্যের ব্যাপার নেই কোনো একদিন সকালবেলা তোমাদের বলে দেবো সেদিন হয়তো ক্লাস নেবো এটার উপরে আলাদা ক্লাস এগুলো কিন্তু ধরো ক্রাশ কোর্স এর অন্তর্ভুক্ত নয় কিন্তু আমি আমি জানি যে এই বিষয়গুলো যদি স্টুডেন্টদের না জানাই তাহলে পরবর্তীতে তারা বুঝতেই পারবে ঠিক আছে কিন্তু এই সিলোজিজম অর্থাৎ নিরপেক্ষ নেয় নিরপেক্ষ নেয় কিন্তু দুটো প্রেমিজেস একটা কনক্লুশন দিয়েই তৈরি হয় 
ঠিক আছে একটা প্রেমিস একটা কনক্লুশন যেটা থাকে সেটা হচ্ছে ইমিডিয়েট ইনফারেন্স যাকে আমরা বাংলায় বলি অমাধ্যম অনুমান এই অমাধ্যম অনুমান আর ক্যাটেগরিক্যাল সিলোজিজম অর্থাৎ নিরপেক্ষ ন্যায় এর মধ্যে কিন্তু পার্থক্য আছে অমাধ্যম অনুমান বা ইমিডিয়েট ইনফারেন্সে আমরা একটা প্রেমিস থেকে সিদ্ধান্ত পাই বাট ক্যাটেগরিক্যাল সিলোজিজম যেটা নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করছি সেই ক্যাটেগরিক্যাল সিলোজিজমের সিদ্ধান্ত কিন্তু দুটো প্রেমিস থেকেই আসে একটা প্রেমিস থেকে কখনো আসে না এই ভুলটাও জীবনে তোমরা করতে যাবে না পরীক্ষার হলে যদি তোমাকে পরীক্ষায় দেয় ইট ইস দা ডিফারেন্স বিটুইন ইমিডিয়েট ইনফারেন্স অ্যান্ড হচ্ছে তোমার ক্যাটেগরিক্যাল সিলোজিজম এটাও আমরা অনেকেই জানি এটাও আমরা অনেকে জানি এই জায়গাটা ক্লিয়ার হওয়া দরকার ঠিক আছে তাহলে একটা সিলোজিজম বা একটা যুক্তিতে একটা সিলোজিজম বললেও ভুল হবে ক্যাটিগরিক্যাল সিলোজিজম নিরপেক্ষ নেয় দুটো আশ্রয় বাক্য থাকে একটা সিদ্ধান্ত থাকে দুটো প্রেমিজেস তার সাথে কনক্লুশন ঠিক আছে এই নিয়ে তৈরি হয় কিন্তু একটা যুক্তি এবং এই যে দুটো প্রেমিসেস থাকে একটা কনক্লুশন থাকে এরা প্রত্যেকেই কিন্তু ক্যাটেগরিক্যাল প্রপোজিশন যা ছাড়া ক্যাটেগরিক্যাল প্রপোজিশন আর দ্য বিল্ডিং ব্লকস অফ ক্যাটেগরিক্যাল সিলোজিজম ক্যাটেগরিক্যাল প্রপোজিশন আর সিদ্ধান্ত কিন্তু ক্যাটেগরিক্যাল প্রপোজিশন তার মানে এটা মাথায় রাখতে হবে যে ক্যাটেগরিক্যাল সিলোজিজম যা দিয়ে গঠিত হয় এ ই আই আর ও এই চারটে প্রপোজিশনের বাইরে আর কোনো কিছুই হতে পারে কোনো কিছুই হতে পারে না সুতরাং এ ই আই ও চারটে প্রপোজিশন যদি আমি ভালো করে না বুঝি তাহলে আমি সিলোজিজম বুঝবো কি করে আর এই ক্যাটেগরিক্যাল সিলোজিজমটা একটা মেন পার্ট আমাদের ডিডাকটিভ লজিকের ডিডাকটিভ আর্গুমেন্টের মেন পার্ট এটা ঠিক আছে তোমাদের আবার একদিন স্পেশাল ক্লাস নিয়ে ঠিক আছে অমাধ্যম অনুমান মানব মাধ্যম অনুমান হ্যাঁ অমাধ্যম অনুমানকে কভাগে ভাগ করা হয় আর ন্যায় গঠিতই হয় এই প্রপোজিশন গুলো দিয়ে এছাড়া ন্যায় গঠিতই হতে পারে না তাহলে বলো যেটুকু অংশ আমি বললাম তার মধ্যে কারোর কোন রকম কোন কনফিউশন আছে নাকি কনফিউশন ক্লিয়ার করতে করতে যেতে হবে তাহলেই কিন্তু তুমি বুঝতে পারবে না অচেত কিন্তু বুঝতেই পারবে না বলো বুঝলে নাকি বলো কারোর কোন রকম কোনো কনফিউশন আছে নাকি বলো অনন্যা আছো অন্য ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্টরা আছো হ্যাঁ তাদেরও কোনো জায়গায় কোনো অসুবিধা আছে নাকি বলো পপুলা হচ্ছে সংযোজক হয় আর নয় সংযোজকের কথা বললে তো পপুলার কথা বললে তো আশা সংযোজকটাকে পপুলার বলা হয় মানে এই উদ্দেশ্য আর বিধেয়র মাঝখানে হয় নয় প্রত্যেকটা কথার মধ্যেই তোমার হয় আর নয় থাকে তাই নয় কি এটা হয় নালে নয় হয় মানে হচ্ছে অন্তর্ভুক্তির সম্পর্ক আর নয় মানে হচ্ছে বিযুক্তির সম্পর্ক এটা এটাকেই কপুলা বলা হয় সংযোজক বাংলায় যাকে বলে সংযোজক ইংরাজিতে তাকে বলে কপুলা আর কপুলার কাজ হচ্ছে এই উদ্দেশ্য আর বিধেয়র মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করা সংযুক্তি বিযুক্তি সম্পর্ক ঘোষণা করা এটা হচ্ছে কপুলার কাজ বলো ক্লিয়ার ক্লিয়ার কনসেপ্ট ক্লিয়ার আচ্ছা থাক এইটুকুই থাক ঠিক আছে আমাকে একটু একটু ভেবে ভেবে এগোতে হবে আমি আর একটা মানে এক্সট্রা ডেটে তোমাদের আমি কনভার্সন অবভার্সন অ্যান্ড কন্ট্রাপোজিশনের ক্লাস নেব কারণ এটার ওপর থেকেও নেটে খুব প্রশ্ন থাকে এটা আমি ইঞ্জিনিয়ারের ক্লাস নেব এটা আমাদের ক্রাশ কোর্সের মধ্যে পড়বে না কিন্তু স্টুডেন্টদের এটা না জানালেও নয় কারণ এই জায়গাটা অনেকেরই ক্লিয়ার থাকে না হ্যাঁ ক্লিয়ার থাকে না বলে অনেক সময় আমরা ভেন ডায়াগ্রাম বুঝতে পারি না ভেন ডায়াগ্রাম বোঝার জন্য কনভার্সন অবভার্সন দরকারই দরকার বা কন্ট্রাপোজিশনও ভীষণভাবে দরকার আর এটার ওপর থেকেও নেটে প্রশ্ন থাকে বা এস এল এস সিতে প্রশ্ন থাকে যে আবর্তন বিবর্তন সমবিবর্তন একটা প্রপোজিশন তুলে দিয়ে তোমাকে বলতে পারে এর সমবিবর্তিত রূপ কোনটা ম্যাডাম আসছে এসছিল দু হাজার কুড়িতে এসেটে আমি পরীক্ষা দিয়েছিলাম আমি তখন দেখেছি এসছিল সমবিবর্তন করতে দিয়েছিল তাহলে বলো কতটা ইম্পর্টেন্ট জায়গা কোন জায়গা বাদ দেবো বলো আমি যদি ভাবি না যে কোন একটা জায়গা বাদ দিয়ে এটা আমি এগোবো কোন জায়গা বাদ দিয়ে আমি এগোবো বাদই তো দিতে পারবো না এটাই হচ্ছে সমস্যা 
ঠিক আছে যাই হোক কনসেপ্ট এগোতে থাকুক দেখি আমি কোন একটা দিন সকালে বা কোন এক জায়গায় আমি রবিবারের মধ্যে একটা ক্লাস অ্যারেঞ্জ করব এক্সট্রা যদি বাক্য থেকে বচনটা একটু রুলস গুলো বলে দেবেন হ্যাঁ বাক্য থেকে বচনের রুলস আমি বলে দেবো তাহলে ভাবো এত কিছু বলতে গেলে তো ক্লাসই অলরেডি ইয়ে হয়ে যাবে লেট হয়ে যাবে যাই হোক তবু আমি চেষ্টা করবো আমি চাইবো যে তোমরা ভালো করে বুঝে নাও ব্যাপারটা ঠিক আছে এটা আমি চাই তাহলে ওই ক্লাস গুলো থেকে আমরা থাকবো তোমরা না দরকার হবে না দরকার হবে না তোমাদের আমি বলে দেবো অনন্যা তোমাদের ঠিক আছে কতটুকু তোমাদের দরকার আর কতটুকু তোমার আমি যখন এখন দেখবো ও আচ্ছা আচ্ছা পূজা পূজা হ্যাঁ পূজা বলো হ্যাঁ না আমি বলছিলাম যে ওই ওই যে জেনারেলাইজ যে ক্লাসটা নেবেন বলছিলেন সকালে হ্যাঁ অবশ্যই থাকবে অবশ্যই থাকবে 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 অবশ্যই থাকবে অবশ্যই থাকবে আমি বলে দেবো কার কখন কোন ক্লাস জরুরি আমি খুব ভালো বুঝি তো ঠিক আছে এটা ক্লাস কোর্স এর অন্তর্ভুক্ত নয় কিন্তু এই জায়গাটা না বোঝালেও নয় তো এই জায়গাটা আমাকে বোঝাতেই হবে এই জায়গাটা আমাকে জুমে ক্লাস নিতেই হবে একটা ঠিক আছে তো তারপরে আমরা মেন জায়গায় এসে ঢুকতে পারবো না সে ঢুকতে পারবো না ঠিক আছে আচ্ছা দাঁড়াও আমি আজকের মতো রেকর্ডিংটা স্টপ করছি রেকর্ডিংটা স্টপ করে তোমাদের সাথে কথা বলছি